Na msikilizaji karibu sana katika sehemu ya nne na ndio sehemu ya mwisho ya simulizi ya Ado. Na tulipoishia sehemu ya tatu tuliona ya kwamba um, Joni ameenda kurefresh akili yake na lishangazi lake bwana. Mara baada ya kumgombeza mwanamke wake ambaye ni mama Kamala kwa sababu tu mama Kamala anamweleza ukweli anatoa hisia za moyo wake anatoa machungu kwa kumweleza ukweli kuhusu mabadiliko ya Joni. Joni sasa amemgombeza na akaamua kuondoka kwenda kutuliza akili kwa lishangazi. Huku mke wake yeye sasa ndo akiomba msamaha kwa kosa la Joni. Joni kafika huko simu imewekwa pembeni nimechukua na lishangazi na ona kula raha kwa kadri wa wezavyo. Huku mapenzi eh, ama kushiriki tendo kwao kukizidi kwa maradufu sana. Kwa alitoka wakawa ameenda sehemu kwa sababu ilikuwa lilala kabisa usiku na ndio ilikuwa mara yake ya Joni yani kulala hiyo usiku. Alilala usiku. Kwa hiyo kesho yake sasa ndo akawa ametoka kwenda sehemu fulani. Huko sasa kwenda ni kwenye kula tu bat akame kutana huko na Joni. Joni alishangaa kumuona akiwa na hilo lishangaza. Na Joni alishamshauri, ameshamshauri sana kwamba atulie kwenye ndoa na akamsaidia kumwombea msamaha kwa mke wake. Asa kipi ambacho kitaendelea msikilizaji tuzidi kusonga mbele. Naleta kwa sauti ya chini Joni. Nikona tabasamu usoni kwa wale watu aliokuwa nao Joni. Ni mwanamke na mwanaume. Na mwanaume mwingine tena. Joni alisogea uso wake ukiwa umechukia sana. Alimfuata karibu zaidi na alisema tuzungumza kidogo tafadhali. Nimtazama madam Laura kidogo kisha nikamwambia kwa upole mam naomba kuzungumza na ndugu yangu kidogo. Madam Laura alitabasamu tu na tena alipiga hatua mbele kujitenga na eneo lile la awali. Joni alianza kunivuta na kunitembeza haraka haraka. Hata nilikuwa sina la kufanya zaidi ya kutule ya tu, yani kutii tu. Tulifika mbali kidogo na wale watu ambao tulikuwa nao pamoja. Nakumbuka Joni alinitazama usoni. Alinitazama kisha alivuta pumzi akisema una tatizo gani ado? Una tatizo gani wewe? Ni mtazama na kuuliza wewe umefuata nini huko Joni? Alinitazama akasikitika na kunijibu kwa hiyo kwa sababu wewe umeweza kuletwa huku na ule mama unaona sisi wengine hatuwezi si ndio? Ado una pepo. Au shida gani ndugu yangu? Nijikuta na inamisha tu kichwa changu kwa aibu kubwa sana. Kaka. Mimi nifikiri ile siku umeelewa kaka. Kumbe hakuna kitu naelewa kaka. Unajidhalilisha huku kisa pesa. Hata mfanye nini? Hata muishi maisha ya ufaili namna gani kaka? Yule mwanamke hawezi badilika kuwa binti. Hivyo hadi unakutembea tena kwa uhuru kabisa bila hofu na, na mwanamke kama yule kweli hado. Eh? Kaka, unanisema sana. Kwani unahisi mimi sikuelewi? Joni na kuheshimu sana. Ila usigeuze heshima yangu kwako ndio fimbo ya kunisema kila siku. Punguza bro. Mm. Sawa. Nisame sana kwa maana naingilia maisha ambayo hayanihusu kabisa. Kila mimi ni kama ndugu yako. Ndio maana najali. Sikia, mimi sina muda mrefu sana hapa. Ila siku nyingine pokea simu ya mke wako. Sijui hata kama unajua yupo wapi sasa kwa maana huna muda. Mke wako jana amekutafuta sana bila msaada. Ndio aliniomba mimi msaada. Nifika nyumbani kwako na nilikuta mke wako ana hali mbaya sana. Mimba yake imeharibika. Na hivi sasa bado upo hospitali. Bila shaka mama yako atakuwa ameshafika maana nilimtaarifa asubuhi sana kwa maana mimi nilikuwa na ratiba ngumu sana leo. Sasa unajua, mimi na ndoka zangu. Hadi pokea simu. Siku utakuta maturubai kwako. Na watu wamezikwa. Pokea simu ndugu yangu. Utarudi nyumbani wewe na hii ni hali ni salama unakutana maturubai nyumbani kwako tena. Narudia tena hadi upokea simu. Joni aliondoka zake na nikabaki peke yangu. Nimeachia mdomo nimechoka. Hapa na niwakumbushe wale ambao mnajikutaga ampokei namba mpya jamani. Unatafuta na namba mpya unavunga, tafutagi namba mpya wewe. Huyo ambao umemsevu kwenye simu yako, yeye mwenyewe anaweza kapata emergency na simu yake na akakutafuta kwa namba nyingine. Japo ile alisali na hapa lakini pokea ni simu nyingi ambayo mnavunga sana mpokea namba mpya. Hata kama namba mpya imekutafuta, hujapokea itafute haraka sana. 
Boro si mtafute mtu ambao unamjua kwamba ni Aisha ni John kwenye simu yako ni baba Mary kwenye simu yako. Utamtafuta tu wakati mwingine kwa sababu mnafahamiana naye. Ila namba mpya itafute haraka. Ukishajua basi ndio utajua unaendelea nayo vipi hiyo namba. Ina maana mke wangu alikuwa na mimba. Asa mbona kuniambia? Wala hata ninge ni, 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 ni Mimi ndio sababu ya mke wangu mimba yake kutoka. Mungu wangu. Madam Raula alikuja pale nilipokuwa nimesimama akaniuliza kuna tatizo bebe wangu. Nilimtazama na kusema yule ni kaka yangu. Amesema amenitafuta sana. Amesema sikuwa napokea simu. Kweli ni kuwa mama Kamala yupo hospitali. Huyo mama alishtuka akasema usiniambie na maana anaumwa sana. Eh? Shida nini kwani? Nimtazama usiwe na kusema mimi ndio sababu Laura. Mimba mke wangu imetoka. Imetoka sijui hata namtazama vipi. Nimesababisha mimi. Laura alinishika mkono wangu kisha inaambia hakuna kitu kibaya kwenye haya maisha kama lawama. Punguza kujilaumu sana kwenye maisha yako. Sio kila kinachotokea umesababisha wewe. Mingine ni mipango ya Mungu tu. Uenda Mungu ataki wewe na yule mwanamke muwe na mtoto mwingine. <laughs> Nilicheka kidogo msikilizaji. Nikasema unaongea nini? Mungu akupe mimba kisha astake tena. Raula. Yule ni mke wangu. Na mimi unaelewa kabisa. Ha, naelewa sana kuhusu simu ipo nyumbani. Sasa pasi jitu nafanyaje. Hospitali ni karibu kuliko nyumbani kutokea hapa. Yani una maana twende huko hospitali. Kwani kuna baa gani jamani? Hospitali si ni ya kila mtu. <laughs> ah, haiwezekani. Ndugu zangu wakikona huko hapana. Hapana mpenzi haiwezekani. Nachi tu niende. <laughs> Huji tu ambavyo nataka kukufata kila mahali. Hata hivyo mimi nitakusubiri tu ndani ya gari. Ukimaliza tutaona tunaondoka. Na kwa hidi sitashuka ndani ya gari. Siwezi kukuumiza na unajua hilo kabisa. Unatakiwa kuniamini tu. Nilimtazama siko nataka kwenda naye ila sasa nitafanya nini? Anataka kwenda na mimi kila sehemu. Paka kwa mke wangu bila kujali. Kuna mambo mengine yanakwaza ila sasa nitafanyaje? Ndio namuelewa sasa madam Laura. Tuliondoka na kuingia ndani ya gari. Kusema kweli tena ni ule ukweli wa ndani ya moyo wangu. Niitamani sana kulia. Niitamani kulia ila sikuwa na uwezo hata wa kulia namna hiyo mbele ya huyu mama. Kaze nilikumbuka uso wa mke wangu kumbe mbali na kumuumiza vile bado alinipigia sana kuniomba msaada ila sikupokea simu yake atia nayo sikia kwa mara ya kwanza najiona muwaji wa mwanangu mi mwenyewe wanaume wengi husababisha hili na wao huona sawa tu ila mimi na kuhakikishia kaka huo ni uwaji tena uwaji mkubwa sana uwaji ambao siwezi kuelezea mimi ado kwa mke wangu kipenzi kuna muda hata nashindwa kuamini kama mimi ndio nimeweza kufanya hivyo kwa yule mwanamke alijua kunulisha wakati wa shida zangu tulipokuwa njiani nilimpigia simu jioni kupitia simu ya dereva alipokea na kuniuliza nani mwezangu ah, sasa ni kaka jioni simu yangu ipo mbali sasa ndio maana kupigia kwa namba nyingine kaka mke wangu yupo hospitali gani ado Ado sijui kwa nini nashindwa kuzuia kukwambia kuwa unaoyafanya ni upumbavu wa mwisho sana ado. Tafadhali niambie kaka, tuzungumza baadaye kuhusu hilo. Nakuomba sana John. Johnny akataja jina la hospitali na akata simu. Nibaki naita tu Johnny 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 kaka Johnny. Sasa nitazama simu na kujisikia vibaya. Johnny ndio rafiki mkubwa wa maana sana kwangu. Na yana nipunguza ese. Hakika mahusiano yangu na Laura hakuna mtu anayakubali. Ni mahusiano ya sisi tu wawili. Hakuna mtu anatunga mkono. Kwa kuwa ni hospitali tu ndogo ndogo ya kulipia. Basi sehemu ya kusimamisha gari haikuwa mbali sana na mlango wa kuingilia pale hospitali. Kweli mimi nishuka. Madam Laura alishusha um, vyo vya gari akisema kuwa imara na kuombea. Basi mimi tabasamu tu na nilianza kutembea taratibu kuelekea ndani. Nikafika sehemu ya maulizo nikaelekezwa alipo mke wangu 
Nitembea kufata hiyo njia mpaka nipofika. Nipofika mlangoni na kumbuka ilikuwa inaelekea jioni hivi. Nipobisha hodi na mlango ulifunguliwa na mama yangu. Mama yangu mzazi mama Ado. Sikuwa nimetoka mkoa mbali ni jirani sana. Hivyo ilikuwa ni sawa tu uso kwa uso kutana na mama yangu. Mama yangu hakuwa anacheka wala kutabasamu. Sije hata mke wangu amezungumza nini na mama yangu. Ila mama amekasirika kupita kawaida kwa maana namfahamu vizuri sana. Sasa nilimsalimia mama yangu kwa upendo tu. Shika mama, umefika saa ngapi mama? <laughs> Shika mo mama. Shika mo na wewe kama unaona ni muhimu sana. Kwa hiyo ulifikiri wewe kwa sababu unamtesa mtoto wa watu na mimi mama sasa nitakuwa upande wako wa Adolf, si ndio? Mimi mama yake nipo na nampenda sana. Ndio maana baada ya simu moja tu, nimeacha kila changu nipo hapa. Mama tafadhali, niruhusu hata niingie. Mama alinitazama. Kisha alinipisha mlangoni. Niliingia mpaka ndani na nilipoingia nilikutana ha, na minosho. Rafiki aliye nishauri sana, nikaisha kumuumiza. Nijisikia aibu sana. Ni msalimia nikasema ndugu yangu kwa hema asante kwa kuja. Minosho itabasamu tu na kusema mama mimi sasa natoka na ombea afya njema mama tuonana tena na kukiwa na tatizo basi tawasiliana. Nitamani sana kuongea na Minosho ila ninavomuona mke wangu pale kitandani ninaumia sana. Nijikaza na kuita mke wangu. Mke wangu aligeuza uso wake upande mwingine. Mama alinitazama anasikitika tu. Akasema tazama mke wako Munyata akutaki. Mtoto anahangaika na mama yake na unajua hayupo sawa. Haya jana umelala wapi? Hata unapigwa simu pokei. Ile mtazama mama na kusema tutazungumza nyumbani mama usiwe hivyo. <laughs> Nimeishi na babako miaka miaka mingi sana. Sana tu. Kipindi cha ujana na uzee wake hajawahi lala nje ya nyumba. Umeanzaje hado? Ndio unaenda kwa hiyo mwanamke mtu mzima si ndio? Ndio anakufanya yaani ubadilike huo jinsi ulivyo hivyo si ndio? Eh? Hmm? Kiufupi mwanangu nalelewa. Mimi nilizaa. Nikajisifu nimezaa dume la mbegu. Mbegu zake zitazama tunda. Kumbe wapi? Yeye mwenyewe anaweza kulelewa. Aibu sana yeye. Haya yote unayoona sijui pesa, mavazi, sijui magari. Hayana maana kama una familia. Hayana maana. Eh? Hmm? Acha kusikiza kutoka kwa watu walio shindwa ndoa, wakakwambia kuhusu ndoa. Zingekuwa mbaya, mngiataka mahusiano. Mungu angeweka hilo. Acha kumuumiza binti wangu, nampenda sana. Huu ni msaada mkubwa mimi kuwa hai. Hana familia huyo. Nilisema mimi ni mama yake na nitasimama. Unamuonea si ndio? Unamkosea na unataka kubembeleze? Mama jamani, naomba kuongea na mke wangu kwanza, kisha nitazungumza naye mama. Mama alinitazama kwa hasira. Mimi nikaita tena mke wangu. Nisikia sauti ya maumivu ya mke wangu akisema naomba ondoke hapa ndio sitaki kukuona naomba uende tu. Mke wangu, najua nimekosea sana ila niruhusu kipenzi nataka kuwa na wewe tu. Mama, naomba mtoe huyo hapa sasa hivi. Nakomba mama mtoe. Unasikia? Eh? Unasikia? Kwanza naomba hapa usiongee hata. Umesikia mke wako alivyosema? Mjuku wangu amelala. Hadi naomba ondoke tutaonana. Mama, msifanye hivyo mama. Mama alinuka na kufungua mlango akisema nje. Hataki kuona hapa binti yangu nje. Toka. Nimtazama mama kwa huruma hata nataka kulia. Mama aliendelea kunitoa nje. Choze lilitoka. Nimtazama mke wangu kisha mtoto wangu ambaye alilala kitanda kingine. Nilianza kutoka nikifuta machozi yangu. Nilipotoka nje tu nikaona madam Laura ameshuka kwa gari na kunifata kikimbia. Sikuwa na hali nzuri kwa kweli. Alimfikia na kunikumbatia kwa nguvu. Niliye nikisema amenifukuza. Nimekuwa binafsi na mbaya sana. Mama yangu mzaza amenifukuza mimi naumia sana. Madam Laura alisema kwa upendo yatakuisha tu ado. Yana mwisho haya tafadhali sana. Jikaze basi twende kwenye gari. Hasira zikipungua tu utarudi. Hmm? Basi alinishika mkono kwa upendo sana akanikumbatia tena. Nyuma yangu sijui hata mama alinifuata nyuma muda gani na pengine alitaka kuzungumza na mimi. Nisikia sauti nyuma yangu ikisema mwanangu mwanangu. Tukashtuka wote na kuachiana. Mama alisikitika sana na alitusogelea karibu zaidi. Nijisikia aibu sana. 
Nilinamisha kichwa changu chini. Mama wangu alinitazama akaniambia kumbe ni kweli. Nilikuwa nafuka muda wote najua tu ni ugomvi wa watoto tutakatozungumza. Kumbe najidanganya. Sasa Madam Laura alikuwa anataka kuondoka. Mama alimshika mkono akisema huna sababu za kuondoka mwanangu. Mimi hapa ndo mama Adolf. Mama yake mzazi nilie mzaa. Kwa kutazama tu wewe ni mkubwa hata kwangu. Ila umekoswa aibu. Huna hata haya kwenye uso wako. Unavua nguo mbele ya kijana wako. Au ndio umjini yani. Hapana huu sio. Huu yani huu sio. Yani nadhani huu ni uaji kabisa. Wewe mama wewe. Mtoto wako angekuja kwangu mimi ungefurahia. Tazama mlivyokoswa aibu. Bado nilikulea vizuri. Eh? Hmm? Nikakusomesha ili nami nikizeeka unilee. Ila umeacha juhudi zako umekuja kulelewa na huyu mama. Pesa ni kama maua, zinakuja na kunyauka tu na kupotea kabisa. Ado mwanangu huo ni kinyaa. Kuna kichefuchefu wewe. Usi ni mama yako kabisa. Mtazame alivu na mwili mkubwa akili hana. Hmm? Ni bazidi mtoto wangu anaumwa ndani. Sababu wewe ado bado unambeba huyu mwanamke hapa hospitali. Unatizu gani wewe mtoto? Mbona mmeingia na shetani mbaya sana? Najisikia vibaya hata kukutazama. Kusema naye mtoto anaitwa Ado ni dhambi. Umenivua nguo Ado, umenidhalilisha. Nashukuru sana baba. Mungu akubariki. Ila siku inakuja Ado. Utasema mama alisema wewe nenda na huyu mzee wako. Ondoka hapa ondoka. Mama alijikaza sana. Ila yupokuwa anasema ondoka hapa. Alikuwa tayari ameanza kulia kwa uchungu sana. Na muda huo ndio kaka jioni alikuwa anafika pale na kutukuta kwenye lile eneo. Wakati John anafika huyu Madam Laura aliondoka na kuingia kwenye gari. John alimshika mama aliyekuwa analia kwa uchungu. Akisema mwanangu amekufa mimi. Mwanangu amekufa. Nimezika mtoto wangu mwenzenu. Nilumia sana kwa hiyo maneno ambayo mama ameyazungumza. Kwamba mimi nimekufa. Nilimwambia mama useme hivyo. Sio maneno mazuri mama. John pia alimtuliza mama kwa kusema ado tafadhali, naomba leo isipite. Tukutane kwa sasa. Wewe nenda. Mama yangu alikuwa anasema baba, naomba nisaidie baba. Nisaidie mwanangu. Mwanangu anaangamia. Ado mwanangu umepata na nini baba yangu wewe? Msikizaji sio hata mimi niseme nini mimi ado. Mama yangu ambaye tulikuwa tunapendana sana. Mama yangu ambaye nilikuwa nikizungumza naye hata nikimpa 5000 anafurahia sana. 5000. Leo hii namtoa machozi mama yangu. Ninamuumiza mama yangu. Analia kama amepata msiba. Siwezi hata kukumbuka uso wa mama yangu. Siwezi kukumbuka kwa sababu kila nikikumbuka siku ile ninaumia sana, ninatokwa na machozi. Sitamani siku kama ile kamwe kwenye maisha yangu. Hakuna kosa baya kwenye maisha kama kumtoa machozi mama yako msikizaji. Kwa matendo yako ambayo hayapendezi. Ni vile tu anakupenda sana, anatamani kukupa laana ila anahumia, anaishia kulia tu. Na hakuna kitu Mungu apendi kama kumliza mama yako mzazi. Mungu apendi na anachukia sana kitu hicho. Na huwa anashughulikia haraka sana. Haraka achelewi kabisa. Kwa uzuni nilikwenda tena kwenye gari. Natamani hata nisingefanya hivyo. Ningemwacha Madam Laura aondoke mimi nibaki na mama yangu nimuombe samahani mpaka nielewe. Ila mimi hadi niliweza kuondoka na kuingia kwa gari. Nimefika kwa gari, dereva akashuka. Nikabaki mimi na madam mle ndani. Madam uso umeloa machozi. Analia. Anasema umeona sasa. Ni kwa sababu namheshimu kwa ajili yako tu. Mama yako anathubutu vipi kusema mimi sina akili ado? Mama yako anaonesha chuki ya wazazi kwangu. Hanipendi kabisa. Ina maana yeye hajui maana ya mapenzi. Hata ananichukia namna hii kweli kweli ado kweli. Nilisema kwa kumtazama kwa huruma sana. Nikamwambia na maana hunione huruma. Badala unitie moyo unaanza kunipa lawama tena. Mamangu hataki hata kuniona kwa sababu yako. Familia yangu inanichukia kwa ajili yako. Sina mtu mwingine kwa sababu yako. Badala tupambane na hii vita wewe tena umekuwa kunilaumu. Mtachanganyikiwa sasa maana sijui nishike lipi ni acha lipi. Yule ni mama yangu, ana uchungu na mimi. Ameelea kwa shida sana. Madam Laula alisema upo sahi ado. Ila nimeshindwa kujizuia mwenzio. Nimeshindwa kabisa kujizuia. Hmm? So unajua ilivyo ngumu kujizuia kama unampenda sana mtu alafu ndugu zake hawakukubali. Ila uwezi kuamini, mama yako ni mtu mzuri na ni mzuri sana. Ninaamini tutashinda hii vita na kila kitu kitakuwa sawa jamani. Hapa kwa sasa acha kuwaza. Itabidi tu utafute namna ya kuomba radhi kwa mama. Na baada ya hapo mama atakuwa na moyo mweupe na wewe. Unaonaje ili ado? 
Ah, itasaidia eh. Eh, hey, sasa ni mama gani hataki kumsikiliza mtoto wake jamani? Hasa anapoomba radhi ya kikoso. Lazima atakubali tu niamini mimi. Na ah, nimechoka sana unajua. Nilikuwa naogopa sana kumuona mama analia. Walau mimi nipa nafu. <laughs> Ingawa umetuchamba mpaka basi ila tupambanie penzi letu. Naona sio sisi wa kwanza, si unajua hilo. Nitabasamu tu na kumkumbatia. Yes, sisi wa kwanza. Huyu mama alikuwa anapenda kunionyesha picha za watu kama mimi na yeye. Hata movie za watu kama sisi uh, walioona na maisha safi tu walioona na maisha safi tu hata watu maarufu wengi kama sisi huku akinitoa hofu ya kuwa ni swala la kawaida umri ni namba tu mapenzi ni moyoni Kikweli kabisa nilikuwa na vutwa na nguvu mbili nilikuwa na vutwa sana kwa mke wangu na muonea huruma hata alivugeuza uso pembeni na umia nalia sana nilikuwa na hisi kuvunja sana moyo wa mke wangu na sasa amepoteza mtoto wetu mwingine sababu ni mimi na badala ya nguvu ya madam Laura inanivuta kwa kasi sana. Hata sioni muhimu wa mke wangu kumbembeleza na kumjali. Kwa kweli sikuwa na raha. Njia nzima mimi nilinyamaza kimya. Sikuwa nazungumza kitu chochote kile. Madam akiwa amejiegemeza tu kwa bega langu, dereva alendesha gari mpaka tunafika nyumbani kwa madam. Kitu cha kwanza niliomba simu. Madam alinipatia simu. Nilipotazama mke wangu alinipigia sana simu. Tena alijitahidi kuandika message inayoonekana. Aliandika kwa tabu kulingana na ilivyokuwa. Message aliandika pokea simu na kufa mwenzio. Yaani yeye pokea simu na kufa mwenzio ni hapa tu msikilizaji unanisikia vizuri imeitamka pokea simu na kufa mwenzio. Lakini hii message ilivyoandikwa ni sawa na mtu ambaye alikuwa anaandika kama anatetemeka hivi, umeona? Ehe, lakini umeelewa maneno yake lakini ni maneno ambayo makosea lakini nimeshaelewa alichokuwa anamaanisha. Nisoma kwa uchungu na nilielewa alimaanisha nini. Machuzi alinitoka tu. Na kisha niangalia pia Johnny alivyokuwa anapiga simu na kutuma ujumbe. Alisema kaka uko wapi? Kaka pokea simu, kaka mkeo anaumwa sana. Fanya wae nyumbani kaka. Baada hiyo simu, hiyo message nitazama miss call kibao. Inabidi mimi nimpigie John. Nilimpigia na kutaka kukutana naye. John alielekeza mahali, nami niliingia ndani kwa lengo la kumwaga huyo mama. Nilimfikia na kumwambia mpenzi natoka mara moja naweza kuchelewa kidogo kurudi tawasiliana. Umama aliniuliza, "Mmm, papa, muda umeenda sana. Unaenda wapi tena?" Nilisema kwa uwazi kabisa nikamwambia naenda kuonana na kaka yangu. Nataka nisaidie kuzungumza na mama na mama haya mambo ili yaisha tuendelee na maisha. Alinitazama akisema, "Au tuende wote." Nilishangani kasema, "Hapa anaiwezekani. Huko ni kutafuta bala lingine." Alinitazama akasema, "Okay, salari mpaka urudi." Nilishangana kusema, ah, "Naona umesahau kwamba na mke sasa." Alinitazama akasema, hmm, "Lakini si upo hospitali." Ah, hiyo ndio sababu ya kulala mbali na nyumbani kila siku. Unajua mama yangu yupo na mtoto atakuwa peke yake. <laughs> si umlete tu. Hiyo mama bila aibu alisema hivyo. Niliona anachanganyikiwa. Ndio, nimechanganywa na penzi na yake sikatai. Ila kumfanya mtoto wangu aone uchafu wangu sikuwa tayari. Mimi niitoka. Ila nilipotoka tu. Hiyo mama alikuwa anapiga simu. Mara ya kwanza nipokea. Akawa sasa kaona ni kama mchezo. Mama anapiga simu. Mama anatuma message zote ananiuliza mara uko wapi mara umefika upo na nani na kupenda unafanya nini Niona ni kama kero sasa nilimbidi nzime simu Nilifanikiwa kufika ile sehemu ila jioni bado hakuwa amefika nilimbidi sana niwashe simu nimpigie na yeye niambia nimsubiri kidogo atakuwa pale ila hapo ndo message mfululizo Huyo mama analamika kwa nini mezima simu anatuma ujumbe akisema oh jali kuhusu mimi ndio maana unanizimia simu kwa sababu upo na wanawake zako si ndio <laughs> Nakumbuka nilituma tu ujumbe nikisema unaweza kuniacha mwenye kidogo tafadhali na kuomba sipo sawa. Asa kana sema vipi nikupigie video kwa baby? Mkana mwambia kuwa sina hali hiyo, yani nataka tu kupumzika. Huyo mama alipiga hiyo video kwa. Ikabidi nipokee tu. Hata yani sikuzungumza. Nika nimenyamaza tu. Aliongea mwenyewe kisha alikata simu na kuandika na kusubiri nyumbani baby. Naona haupo sawa. Daktari wako niko hapa na kusubiri. Nisoma tu na kutikisa kichwa changu. Nikiwa nimejiinamia tu hapo hata kinywaji sikuwa nimeagiza maana siku yangu ilikuwa ni siku ngumu sana. John alifika alinisalimia kwa furaha sana. Ah, kaka asante sana kaka kikweli sijui ni semeni nini. Nakushukuru sana. Unanisaidia sana na kunitetea. Nachanganyikiwa sina la kufanya kaka. <laughs> ah. Hadi mpaka unagombana na mama yako unasema una la kufanya. Mke wako anaumia na kulia, unasema unaona la kufanya ado? Hmm? Yale machozi yale wanawake nyumbani atakuchapa ado? 
Mimi nishakwambia kama tatizo ni kazi ndugu yangu mimi nitakusaidia hata kama sio ya kitajiri ila utaishi na familia mbona sisi tunaishi kaka? Kwa nini unataka kumwacha huyo mwanamke? Eh? Hmm? Ni mapenzi au ni mzuri sana kuliko mkeo? Mbona ana majabu yote kaka? Hmm? Hata huyo yule mkeo ni mzuri sana ukimpambania. Chana na kupenda sana yule ndio anakulea ana, wewe. Atakulea yule. Unafikiri ukiumwa au ukipata tatizo huyo mama atakujali wewe? Acha mambo yako ado. Mkeo na mama wako wamerudi nyumbani. Nenda kawaone. Nenda kaombe msamaha. Mbona kila kitu kipo wazi? Hata maandiko anasema mheshimu mama na baba yako upate miaka mingi na heri duniani. Ha? Na bado anasistiza kuheshimu maonyo ya mama zetu ila wewe umekeza shingo yako tu ado. Unathubutu kumpeleka mwanamke hospitali alipo lala mkeo. Hivi najitambua kweli ndugu yangu? Ha? Yaani unashindwa kumheshimu mke wako kidogo? Haya mkeo, mtoto wenu je? Hujui raya mtoto ni kuona mama yake na baba yake wanaelewana na wenye furaha. Hadi achana yule mwanamke ado. Mwache yule mwanamke kabla mambo ya jamaa baya zaidi. Mimi ndugu yako, mimi na, na kuomba sana achana yule mama. Hana faida yote kwako. Tunza familia yako kaka. Wewe bado ni kijana sana. Mama yako anakutegemea. Ha? Huh? Anaongea kwa huruma sana yule mama. Alikuwa anaongea na mimi nimsaidia analia kwa uchungu sana. Paka nimelia leo kaka. Alafu kijana wake badala wakukuta nyumbani eti wewe kuondoka tena yule mama. I say Ado, ado. Na kule wa kaka. Najisikia ibu sana. Kuna mdata mimi nashindwa kuamini kuwa ni mimi nayefanya haya kwa mke wangu. Na hata nikijikaza sana nashindwa najikuta tu na naangukia kwa yule mama kaka. Mke wangu nampenda sana. Ila nampenda pia yule mama. Jioni ninajua anachekesha ila huwezi kunielewa. Yule mama ni kama amenifundisha mapenzi alivyo. Mapenzi yake yameniingia sana. Nashindwa kumsahau, nashindwa kumwacha kabisa. Na umea kusema ila sijui cha kufanya. Hey, hey. Ah, hey. Ado. Mshika mawili moja mponyoka ado. Hivyo nanielewa. Ulijichanganya siku ya kwanza ulipoanzisha uhusiano mbali na mke wako. Mwanaume kazi yake ni kupenda. Na kama mwanaume hawezi kupenda wanawake wawili. Hata wale wanaoa wake wengi, mbele yao atasema na wapenda wake zangu ila ndani ya moyo wake. Anajua nani akinuna anateseka. Anajua wapi kashikika. Wewe unachumba kwa ajili ya mwanamke mmoja. Tunaona sio zaidi. Hadi umejiroga mwenyewe. Mimi ndo ushauri wangu. Yaani wewe ndo ushauri wangu mimi. Ushauri wangu wa mwisho. Nenda kaombe msamaha kwa mke na mama yako. Nenda kaombe msamaha ndo. <sighs> Usinicheke kaka. Mimi naloombi. Vipi una unaweza kunisindikiza? Ah, hapana kaka. Hii ni kati yenu kama familia. Mimi ni mtu wa mwisho tu kujua mmepatana me, me, vizuri basi. Ah, nimekuelewa kaka. Nitakwenda hospitali leo. <laughs> ah, kwa nini sijasema kuwa wapo nyumbani? Ah, I say, em, lete vinywaji, lete vinywaji. Basi, tulicheka tu pamoja na tulikunywa pamoja. Maana ni kama sasa nilikuwa nimedata. Muda ulifika mimi nilianza safari kuelekea nyumbani. Nilifanikiwa kufika na nilipofika nilikuta mama na mwanangu anatazama TV. Ni msalimia mama yangu. Mama yangu alijibu ila hakutaka kuendelea kuzungumza. Nikamuuliza binti yangu, ina maana mwanangu hutomsalimia baba? Binti yangu alinifuata kwa upole tofauti na siku zote. Alinisalimia na kurudi kwa bibi yake. Mimi niongoza njia chumbani na kumkuta mke wangu. Mke wangu aliponiona tu machozi yakamtoka mfulizo. Nipiga magoti na kusema najua ni mimi sababu. Nimekosea mke wangu. Naomba nisamee sana. Naomba msamaha. Mke wangu alinitazama na kusema mtoto wetu ado. Mtoto wetu, kwa nini lakini kwa nini unanifanyia hivi? Nimekosea wapi? Mm, nimekosea wapi nikombe msamaha ado. Nilikwambia mimi tufanye kazi kwa bidii tunaweza. Tazama tulipofika sasa ndoa yetu inapoteza ladha kwa sababu yako ado. Umekuwa sio ado wangu na mfahamu. Kwa nini unakuwa hivi? Kwa nini lakini? Maneno ya mke wangu yaliendelea kugusa moyo wangu. Niizidi tu kusema kwa kuumia nikasema nisamee mke wangu nimekosea. Mke wangu. Tungemaliza tu ukuposa kumwambia mama, umeniweka kwenye mazingira magumu. Unaona aibu kwa sababu mama amejua au unajutia dhambi zako. Hivi unajua mimi ninavyoumia kwa kumpo, kwa kupoteza wewe na mwana wangu. Hivi unajua? Najua mke wangu nimekosa. Ujinipoteza mimi. Nipo hapa na wewe upo kwa ajili yangu. Nami nipo kwa ajili yako. <laughs> upo kwa ajili yangu. 
Kama hivyo ndivyo acha kazi na kisha tuondoke hapa tukaishi maisha yetu. <sighs> Asa ndio nini sasa? Unasema nini yani? Mke wangu alinitazama kwa sira alisonya na kubamiza mlango yali toka kuelekea sebleni. Mimi nilitoka nikisema unanisonya mimi, unanisonya mimi, una kiburi sana sikuize, umepata wapi ujeuri? Niliongea kuna mfadhili sasa mamangu alisema kwa sira ishia hapo hapo, ishia hapo hapo. Kisha niliona mtoto kaongea kitu na mama yake, akaingia chumbani. Mama alisema hata ningekuwa mimi ningekusonya mara elfu, ningekupiga mara raki. Ningekunyofua hayo macho mawili kwa mikono yangu. Nasikia kinyata kukuona hapa. Umekuja kumchiki kumkejeri mke wako au kuomba msamaha? Eh? Huh? Kama unamaanisha kweli urudisha kila kitu cha yule mwanamke. Acha kazi na ukae naye mbali. Kwani mwanzo simlishi bila yeye? Kwa nini sasa ushindwe? Eh? Mama. Hivi mbona mnaelewa mimi mama? Mimi nitacha vipi kazi ndio niliyoangaikia kwa miaka mama? Hii nyumba ni ya kampuni. Kila kitu ni kampuni sasa mimi naachaje? Sitaishi vipi mama? Nilitenda kwenye maisha ya umaskini mama. Eh? Huh? Kwa sababu tu amniamini. Hata Mungu atanishangaa sasa. Kwa nini wewe hivyo mama? Kwa nini mke wangu yeye hawezi hawezi tu kunielewa tuweke mambo sawa? Ndio niache kazi. Yaani wewe mshenzi wa tabia wewe. Sasa wewe nenda kwa huyo mama yako. Nenda kwa huyo mama yako unayemsikiliza. Mimi na binti yangu tumeamua hatutaishi hapa. Hatuwezi tumia jasho la mwanamke ambaye analala na kijana wetu ili kujivunufaisha. Wewe sasa umekubuhu kwa sababu tu umeanza kulala na wanawake wakubwa. Kati yetu hakuna nae kutaka. Si mimi mama yako, si mtoto wako wala mke wako. Hakuna nini taka kuishi na mwanamume mzinifu aliyekoswa aibu kama wewe. Ondoka na wende. Nilimtazama mama kisha mke wangu ambaye alimkumbatia mama yangu huko analia tu. Niliwatazama na kuuliza kwa hiyo kwa sababu ya kazi ndio amnitaki mimi, si ndio? Wala mtaki msada wangu. Mke wangu huko analia alisema sio wewe ado, namtaka ado wangu, sio wewe ado. Mama alimbembeleza. Usilie mwanangu. Upo muda Mungu tu ata, ata, yani ata na mimi atatupitisha atatuvusha kwa nyama mivu makali kwa ajili ya kufikia kesho yetu nzuri. Ni sawa kulia sasa hivi. Ni sawa tu mwanangu. Ni sawa kuwa peke yako kuliko kuwa na mume kama huyo. Mimi daima kuwa nasema yani huwa nasema kwamba bora kuwa mwenyewe kuliko mwanamume mpumbavu kama huyo. Mwanangu kwenye maisha kila jambo ni sawa. Na leo kwa kuwa mpo hapa wote wawili, nitapenda niwaambie kitu ambacho kitawasaidia sana. Ni sawa kuzaa kwa kuchelewa wala sio dhambi. Nisikize kwa makini kabisa. Ni sawa kuzaa kwa kuchelewa wala sio dhambi. Ni sawa kuolewa hata ukiwa na miaka 35 na kuendelea. Ni sawa kufanikiwa uzeni. Ni sawa kujenga hata ukiwa na miaka 50. Ni sawa kunua gari uzeni, ni sawa. Ni sawa kufungua biashara ambayo mtaji ni jasho lako hata miaka 40. Ni sawa kuwa yani yeyote tuko umri wote. Ili mradi ndio Mungu anaona hilo linakustahili bila kufata mkumbo na msukumo wa mtu yeyote. Ni sawa kutaliwa kwenye mahusiano, kulia mtoto mwenyewe kama mahusiano hayakupi furaha. Ni sawa kulia na kufuta machozi. Ni sawa kubaliana na hali halisi. Ishi maisha ndani ya uwezo wako. Ukijua kuwa Mungu amekuumba kwa upekee na anakujua tangu ujeingia tumboni mwa mama yako, ana mpango na wewe. Usiharakishe mambo ukapata maumivu makali ya majuto. Jifunze kwa watu waliokosea kwenye maisha yao. Usione kama kichekesho bali shukuru kwa maana wao ni darasa kwako. Usirudie makosa ya wengine kwa kuhisi wewe ni maalumu. Mkosa la, la, la mwingine kwako litakuwa fursa. Ni sawa kuwa ulivyo kwa wakati ni sawa. Endelea kuamini Mungu na ukata tamani kwa ajili ya watu dhaifu. Japambanie maisha yako bila kelele za rafiki zako. Ndugu au watu nao unaojua na nao. Ni sawa kuwa ulivyo sasa. Muda wako waje. Sasa ado umeamua haya kwetu sisi ni sawa. Fanya uondoke. Nenda ado utatukumbuka. Mamangu aliongea maneno mengi sana. Lakini mimi ado niliwatazama walivyokuwa na Leo. Niligeuka nikapiga hatua chache mbele na kuna maneno ya mama yalirudia kwa kasi sana. Kwamba usirudie makosa ya wengine kwa kuhisi wewe ni maalumu kosa la mwingine kwako litakuwa fursa. Msikilizaji. <coughs> yaani kwa ufupi <coughs> si hata nikwambiaje. lakini chuzi lilitoka Machuzi alinitoka na nikabaki pale nimesimama tu huku nikiwa natetemeka kwa maumivu na kulia sana Niliumizwa na maneno ya mama kauli hii ilinipa nguvu ya kuona kuna mahali nakosea na natakiwa kujisaisha Nikiwa nimesimama pale simu yangu iliita Niitoa mfukoni na yeye potazama alikuwa ni madam Laura 
Unajua ndoa nyingi sana mahusiano mengi sana yana hali kama ndoa yangu na mama Kamala. Wanawake wa nje wameshika ndoa hizo kwa nguvu zote. Mchepuko anakufanya mpenzi wako ambaye mmetoka mbali. Mmehangaika pamoja, mmepitia mambo mengi pamoja. Umeona hana maana kiasi anakuomba badilike. Uwe yule wakati mnapendana tena anakuomba sana kwa machozi. Tena anafunga pengine na kuomba na kadri anavyoomba ndio anavyozidi kuumia kwa maana ndio mambo huzidi kufunguka. Sio kama Mungu hataki kubadilisha watu hapana. Mfano mzuri ni mimi mwenyewe. Mungu amenitumia watu wengi sana. Amenitumia rafiki zangu, amenitumia mama yangu, amenitumia mke wangu na hata mabadiliko ya mtoto ni Mungu ananionyesha kuwa natakiwa kubadilika ili tuwe na furaha tena lakini nilikaza shingo yangu. Hata nilipoambiwa niache kazi. Kusema kweli nilimuona mama hapendi maendeleo yangu. Nilisahau kabisa yeye ndio amenilea na kuniombea siku zote nipate kazi, nije msaidia. Ha? Nasishangai kwa nini hii haitaki wakati kila kitu kipo wazi kabisa. Niliona mke wangu ana roho mbaya kimaskini tena kutoka madhabahu ya upande wa mama na babake. Hao rafiki zangu ndio niliona wanawivu sana. Vile madamu mzuri na tajiri basi wanatamani nafasi yangu achukue wao. Inaniuma sana, yani nauma sana ila ndio kweli. Nilifunikwa na wingu jeusi ambalo sikuwa najua nifanye nini. Nione hata mwanga mbele ya maisha yangu. Nimekuwa mzembe sana. Nimekuwa dhaifu wa penzi la madam. Hajawahi kuwa kwenye maisha yangu. Yaani haijawahi tokea kwenye maisha yangu. Na nikisema maneno ya mama aliniingia aliniingia kweli. Hasa <laughs> kwenye makosa ya wengine. Hakuna kosa unalifanya leo halijawahi kufanyika kabla. Hawa makosa yapo na watu wamefanya enzi na enzi. Na haya yalitokea sisi tujifunze. Jifunze kutii sauti ya Mungu kupitia watu wanaokataza juu ya tabia yako ikiwa bado hujachelewa. Lakini bado tupo watu na tunahisi tumejiumba sisi wenyewe na matokeo yetu yatakuwa sawa tu na wengine na hata tofauti haitakuwa kubwa na wengine kusema kwamba kila mtu na bahati yake. Sijui nani aliyesema kuna bahati kwenye makosa unayoyafanya. Kosa lolote unalofanya lazima wajibike kulilipia yani tena naweza kuwa mbaya zaidi ili wengine wajifunze kupitia wewe kama walishindwa kwa wengine hakuna umaalumu kwenye makosa kwamba mimi mbona nimetofautiana na fulani matokeo yangu yatakuwa vile mpendwa jifunze kwa makosa ya wengine na uogope kuwa darasa la kila mtu ogopa yani wapo kwa sababu ya kuwa darasa acha <laughs> tu atukute sisi hapa ambao tayari ni darasa unanisikiza mimi siwezi kusema kila kitu msikizaji Siwezi kuambia kwa lugha rais kukaelewa. Mungu yupo. Zungumza na Mungu unapohisi kukosea hata usipoambiwa na mtu yote. Mungu anazo namna zake za kufanya uelewe, za kuvusha watu, kufungua watu na kufundisha na kutengeneza upya watu na kutokuwa darasa baya. Utakuwa darasa ambalo kila atakayepita kwenye somo lako anatoka anajifunza. Haijalishi ni kwa namna gani unakosea. Zungumza na Mungu sasa hivi na akuponye. Kibuli mbele zake Mungu ni hasara maisha yako yote. Mimi naendelea na hadithi ya maisha yangu. Mkasa wa pekee sana msikilizaji wa tofauti sana. Wapo wengi waliosimulia kuhusu wanawake watu wazima mmewasikia, basi nami nipeni sikio lenu lenye usiku msikilizaji. Mkiwa na kalamu na kitabu cha kutunza vitu muhimu ili kesho usisahau hii simulizi yangu ama somo langu haswa sehemu zile ambazo zina ambazo ninazo zikazia sana msikilizaji Mimi nitazama ile simu kwa muda kisha niigeuka nyuma mama yangu mke wangu bado walikuwa wamekumbatiana wanalia sana kwa uchungu mkubwa sana Nilikuwa naumia mno kupita kiasi Lakini mbele ya madam Laura sikuwa na uwezo wa kujizuia Nijikuta napiga hatua kuelekea nje Wakati natoka nje mke wangu ilibidi kwa uchungu sana Akisema e Mungu nitembelee Mungu nishikilie mama anaondoka mme wangu Mamangu alisema kwa kujikaza sana akisema mwanangu mwache aondoke amechagua kilicho muhimu sana kuliko familia yake huwezi mlazimisha tena kumfanya tembo kunywa maji asiyefunzwa na mama ufunzwa na ulimwengu hapa duniani sio mama sio mke sio mwalimu sio mchungaji sio yeyote anayeweza kubadilisha maisha ya mtu asipotaka kubadilika Yupo mwalimu mwaminifu, mwalimu mzuri, mwalimu anayejua kufundisha. Na mwalimu huyu akikufikia, utake usitake utanyoka. Muda mwingine mwalimu huyu hutumia hata fimbo. Fimbo chungu sana kuhakikisha unaelewa kipindi chake. 
huyu mwalimu ni mda. Tena akikufundisha anakuacha zako uendelee kufundisha na wengine bila hata mshahara. Utawafundisha wengine kwa kuwabembeleza waelewe. Muda utamfunza. Nenda mwanangu. Nenda ustazame nyuma. Ila unapoondoka hapo sahau kuhusu mimi mama yako. Sitasema mengi kuhusu mtoto wa watu. Maana na yeye ana moyo wake. Ila sitamani wewe uendelee kuwa mume wake. Kwa sababu ana staili vizuri zaidi yako. Asisikia mkuu vunjika guu. Nisamee mama yako. Nimeingilia sana maisha yako nimekosa. Msikilizaji mamangu anaongea sana afa kiongea lazima tutatamani kupasuka. Ana maneno anachoma sana. Tena vile anazungumza ndio kama alikuwa anamuongezea mke wangu kilio. Aelea sana mke wangu. Lakini madam naye alizidi kunipigia na mimi hapo moyo wangu ulikuwa umejawa na hasira juu ya mama na mke wangu. Naona kama wanantesa na kunipa ubaya ambao sio wakati mimi nafanya kwa ajili yao wao na maisha mazuri na mtoto wetu pia asome shule nzuri. Wao hawaoni ndio kwanza wananipa laana. Niliingia ndani ya gari na madam bado alikuwa anapiga. Nilipokea na kusikia sauti nzuri ya madam akisema ado wangu upo wapi bebe wangu? Nijikuta nalia tu nikasema kwani mbona hawanielewi mimi lakini kila mtu anataka niache kazi ambayo nimepambana kuipata. Sasa nikiacha kazi mimi nitakoma na namna gani mimi? Hmm? Nitafanya nini mimi sasa? Drama ndio alisema oh kipenzi pole sana. Upaswe kulia. Pengine naona wapo sahi. Wanaona unapoendelea kufanya kazi unakuwa karibu sana nami. Pengine kuna mali tumekosea. Naona tuwasikilize nami nitafute namna. Hatukutakia kufanya kazi sehemu moja labda. Unaonaje tuzungumze ili na tutafute kazi sehemu nyingine mpenzi. Msikilizaji mama anajua kutumia sana akili. Nije kuta nafuta machozi nikisema na maana utanitafutia kazi sehemu nyingine. Nzuri tofauti na kampuni yako si ndio? Alicheka kasema hadi mpenzi. Waliposema ongea na watu uvae viatu ndio alimaanisha hivyo. Mimi ndio madam Laura, ninao watu na wananiamini. Basi nisema tu da kwa kweli utakuwa umenisaidia sana kwenye ile. Nitafurahi sana. Na sasa vipi kuhusu mfumo? Madam aliniambia ulisema umebakiza sehemu ndogo na ukumbuke tunafanya hivi kuficha walisia. Hivyo hatutengani yani. Naamini una utamalizia tu na utafanya vizuri sana. Hapo sasa nilimjibu nikawa na furaha nikasema kikweli nipo hatua za majaribio na naona unafanya kazi vizuri sana. Nitaka tu nikufanyie surprise ila kwenye ile umenifanya ni furaha sana. Madam alifurahi na akasema wow, hizi habari sio za kwenye simu. Hebu njoo nyumbani haraka sana. Una style mabusu mengi ya pongezi na show kali za Madam Laura. Nikacheka nikasema show kali tena. Show gani hiyo? Akacheka na akasema jiandae. Jiandae tu kushuhudia hiyo show. Basi Mimi nikata simu kwa furaha. Nitazama ile nyumba na kusema mama, mke wangu na binti yangu. Mnataka niache kazi? Nitaacha na nitarudi kuambia kuwa nimeacha kazi. Ninawasha gari na kuondoka. Msikilizaji watu wengi ni kama mimi. Wanapofanya kosa badala ya kurekebisha ndio wanazidi kuharibu kwa uongo. Uongo na hasara kubwa sana kwenye maisha yetu ya kibinadamu. Maana kama unapoteza vitu vingi vizuri tena vyenye maana na umaalumu unakuwa ujui sababu ya uongo ulipo. Kuna wakati vitu vizuri na vyema huwa vinasubiri ukweli wetu tu ili tuvipate. Cha ajabu maisha yetu yamejaa uongo. Maigizo na tamaa ya vitu vidogo vidogo vinavyotupotezea vitu vyema tena vya muda mrefu na vyenye thamani kubwa kupita uwezavyo. Hebu fikiri, ukweli umebeba vitu vingi vizuri hata kama vitachelewa kukufikia. Kumbuka uongo ni utumwa. Uongo ni karma lazima utalipa. Kuishi ndani ya uongo ni mzigo. Ni vyema kuwa mkweli walau kwa jambo nalioona kabisa nilimebeba maisha yako ili usijeteseka usi maisha yako yote. Mimi nataka kufunika uongo wangu kwa uongo mkubwa mwingine ambao sijui, yani sijui atotazaa jambo gani. Nilifanikiwa kuondoka nyumbani huku nikijua nitarudi tena kuambia kuwa nimeacha kazi na tafuta kazi nyingine na baada ya muda nitasema tena nimepata kazi. Najua msikilizaji wanaume sisi huwa tunajiona ni wajanja sana. Ila kwa nilivoishi na mama Kamala, niligundua kuwa hawa viumbe wanajua mengi tunayofanya tena kwa akili nyingi sana na wanaamua tu kujifanya waone chochote kitu kinacho ambacho kinaendelea. Ushawe kupita hata kwa TikTok kwa masem kuna post moja mtu mmoja mdada fulani hivi alisema ya kwamba um, wanawake huwa wanajua huyu mwanaume. Yaani wao wamejaliwa kujua kuna wale wanawake ambao ni wastarbi sasa eh wamejaliwa kujua mwanamme 
kesho na kashikutu atakuwa hivi. Huyu mwanaume kesho na kashikutu atakuwa hapa. Wana huo upeo. Wana huo upeo kabisa wanawake. Na ndio maana na kusistizia lile andiko yasema kwamba ishini na hawa kwa akili sana. Na maisha kwamba ukijichenga tu kidogo na kuzidi akili. Kwa hiyo ukikutana mwanamke asiyejua kudhibiti asila zake kwa vitu alivyoona mama Kamala anaweza kukumaliza vizuri tu. Tumekuwa wote kwanza simu ya kwanza mpaka sasa hivi unaponisikiliza. Ashum hili jambo limkute mwanamke mwingine ambaye labda ana ofi ya Mungu ndani yake nini tofauti na makamala. Hivi nadhani ingekuwa sivyo hapa naongea hivyo unanisikiliza. Nadhani ingekuwa hivyo. Mbona hiyo nimeshamaliza zamani tu? Anakumaliza vizuri, anakumalizaje? Atajua mwenyewe. Sasa mimi nifika mpaka nyumbani kwa huyu mwanamke. Mwanamke ambaye anayeendesha maisha yangu kwa mfumo ambao mimi sikuwa tanaoelewa. Yanaje kuta naenda tu na nazidi kumpenda siku baada ya siku. Ni mwanamke mzuri, mcheshi mwenye utana vituko na anayo namna ananiua kitandani, ananimaliza sana. Kila nikimuona mwili wangu unaisha nguvu. Hasa nilipofika kumbe yeye alijibana kimya kimya ni nyuma ya mlango. Nilipoingia tu alinishtua kwa kusema, "Wow!" Abote tayari upo mwilini. Hmm, hata nyesi mnaona tofauti. Nyumba yangu imetawaliwa na vilio tu na kunilaani. Huku napokelewa kama mfalme vile. Nilimkumbatia nikisema unanijulia sana mpenzi. Nilikuwa katika maumivu sana ila tazamo ulivyo. Umenifanya na tabasamu tena tabasamu pana na zuri ndani ya muda mfupi sana. Ah, Madam Laura. Unajua wakati nakutana wewe sikuwa nafahamu kama kwa mara ya kwanza nitafurahia maisha ya mapenzi katika maisha yangu. Yaani sikuwa najua kama mapenzi ni matamu namna hii. Sikuwa nafahamu kabisa. Sasa Da. Sijui ni semeni nini kwa maana maneno peke yake hayatoshi kuelezea haya mapenzi matamu niliyonayo juu yangu ambayo yani mapenzi ulionao juu yangu hata matatizo muda mwingine naona sio chochote wewe ukiwa upande wangu kwa sababu unafanya mambo kuwa rahisi siku zote kwa mapenzi yako mwanamke wewe una kila sifa una kiburi wa radharao una maralamishi licha ya wangu unanijali kama mwanaume unanitunza na kunipenda bebe wangu jua madori wangu mzuri mzuri mimi hado nakupenda sana penzi lako limeniiba mazima kama kuna ulichobakiza nipe taratibu kwa maana sitaki kukomba nataka nikufaidi mdogo mdogo mpaka mwisho wa maisha yangu nakupenda sana Laura wangu Madam alinlalia kifuani akisema say no more baby wangu wewe ndio dhaifu wangu ukisikia mapenzi wewe ndio mapenzi yenyewe siachi kujifunza kila siku kwa ajili yako kipenzi changu wewe ni maana halisi ya ukamilisho Unaakamilisha maisha na kuyapa maana. Siku ya kwanza nilipo kuona, mimi niliona kitu cha ajabu hata nikasema sitaki kupoteza. Niliona upendo wako mpaka moyoni. Moyo wako wa dhahabu upole na ukarimu wako. Mpenzi, wewe ni wa kipekee sana. Sijawahi kuona upekee huu kwa mwanamume yote. Penzi lako ni penzi kutoka moyoni. Bebe wangu mzuri ni kuombe kitu. Niombe bebe wangu, kitu gani hicho? Naomba nikupende peke yako. Wewe tu maisha yangu yote. Kiasi hata nikiwa mbali na hii dunia, bado nikupende wewe tu. <laughs> Mini wako baby. Nipende peke yangu. Na mimi nikuombe kitu. Niombe mpenzi wangu. Naomba nikupende peke yako. Wewe tu maisha yangu yote. Kiasi hata nikiwa mbali na dunia hii, bado nikupende wewe tu. <laughs> Niteke kabisa mpenzi kwako. Si mimi sijiwezi unajua. Nakupenda sana wewe mkaka. Basi tukacheka huko akinivuta mkono. Akanikalisha kwa kochi, hainiambia haya sasa. Utazame leo, nataka nikuchezee ngoma za kwetu. Nilicheka nikasema ngoma tena. Aha. Ah, sijajua hizo ni za kabila gani hizo, za wapi hizo? Alicheka na kusema wewe unanionaje? Mimi mtoto mzuri unajua. Nikacheka na kusema acha maneno kweni. Lete mambo, lete mambo mama. Basi akawasha redio bana kisha alianza kucheza. Kikweli nijikuta nafurahia sana kumtazama akicheza kwa madana walisia. Tena mziki ulimwingia sana hata nikawa nacheka. Kama ni ngoma za kwao, hata kama isikuwaye ona watu wao wanacheza ila ainivutia sana hata nilianza kumpiga makofi. Kisha nilisimama na kutoa wallet eti na mimi sasa namtunza. <laughs> namtunza madam kama wanavyofanya kwenye majukwaa. 
Madam alikuwa anapokea zile hela akisema zote zangu hizi nisema zote bebi wangu. Ni nini unachotaka? Basi alifurahi sana, nikacheka sana, alinikumba tena kusema na shukuru sana mpenzi. Sasa simu yake kaita. Alipoenda kupokea tayari ilikuwa imekata. Basi aniambia bebi please mniwezeshe na nataka salio. Nilimtazama nikasema ah, nimekupa pesa kanunue sasa. Alianza kupiga piga miguu chini akisema no no bwana, hii sitaki nunulia salio bwana, nitumie mwenzio. Basi nikamtumia pesa shilingi 1500. Alinitazama na kucheka. <laughs> Ndio msini jamani. Nilicheka nikisema uwe na shukrani uwe. Eh, utarudisha? Oho. Basi tulicheka sana. Kisha nika nulia pale kifurushi cha mwezi mzima, alifurahi sana, akanikumbatia. Akisema unanijali mpaka raha sana. Nitabasamu tu. Asa kawa naongea na simu yalikuwa naongea na simu yake tu mwenyewe. Mimi nilikuwa nasikia tu akisema, "Ah, kuna kazi anamalizia kweli nitamleta." Kisha aliniuliza bebe wiki moja na kutosha kumalizia kazi yako ya mfumo. Nikaitikia ni hali sema ok tupatie wiki tatu tuvumilia sasa ina maana unataka asifanye kazi hata uh, za bosi wa zamani jamani. Alivongea hivyo akawa anacheka. Alikata simu na kusema hmm, huyu bosi wako mpya anataka kumpora rado wangu. Nicheka nikasema ina maana <laughs> ni uhakika. Akasema kwamba kiufupi nitamisi mambo yetu ofisini. Basi nicheka tu maana nilielewa maana yake. Kisha inaambia tukaoge, tule, tupumzike. Tulifanya hivyo ila kwenye mapumziko hayo alisema tutazame movie. Yeye akisema hivi ni picha za ngono. Anapenda sana mapenzi huyu mama mpaka ana ameniharibu. Mimi naweza fanya chochote kwake. Anafurahisha, yani vitu yani unajua sikuwa naweza kufanya ila sasa naweza. Sana tu. Na tukimaliza kutazama basi tunafanya kwenye walisia maisha yanaenda. Kikweli nilikuwa na hamu sana na kumaliza hii kazi. Sasa Nirudi kwangu sasa niwaambie nimeacha kazi na maisha mapya yaanze. Waminifu rudi upya. Nilichofanya nilijipa ahadi ya kuwa nitatuma pesa matumizi kwa mke wangu. Na ili wiki ambalo nitakuwa nimetingwa na kazi na pia nitatuma ujumbe kuhusu mpango wangu. Nakumbuka kweli nilifanya hivyo bwana. Baada ya hapo nilisema sijaondoka nyumbani kwamba na kiburi au siwajali ila ninajichukia na kuona aibu sina nguvu ya kuwatazama. Niombe radhi kwa mama yangu pia nimetafakari sana kuhusu maneno yake na yako mke wangu. Nimwaskia. Nimeamua kuacha kazi lakini kuna kazi nilianzisha. Naomba nivumilie na wiki moja nikamilishe nitarudi kwako mke wangu tuanze upya. Naomba nilekebisha nipokosea. Msikizaji huu ujumbe haukujibiwa. Mama yangu ana msemo wake anasema mtu akikosa mara moja ukamsamee. Akirudia tena kosa hilo hilo. Na kutaka msamaha ni muongo amaamua tu kukuumiza makusudi usimzingatie. Basi ndio nikasema kimoyomoyo itakuwa kamaonesha mama na mama kamwambia maneno yake yale au kamwambia usimjibu mshenzi huyo. Mwache tuone kama anaacha kweli kazi. Mimi tabasamu tu na kusema mama najua cha kufanya ufurahi. Mama ni mkali sana, sijitakwaje. Asa nakumbuka nilianza tena kazi usiku huu kuweka mambo sawa. Kikweli nilifanya sana kazi. Huku madam na yeye akiandaa mazingira ya kutumia ni mipango na mikakati ya kampuni kwa wateja wao. Yaani akiandaa mazingira kuitumia kwa ajili ya mipango na mikakati ya kampuni kwa wateja wao. Sasa hasa kwenye swala la matumizi nakumbuka ilivyokuwa ni kampuni iliandaa pesa za matangazo Uh, mengine mengi tu mpaka siku ya ufunguzi huku mimi ndio nikitolea maelekezo ya elimu hiyo nakumbuka namna nilipendeza nilivaa suti yangu kali sana huku madam akinitazama muda wote niliwasilisha matumizi ya mfumo kwa watumiaji wetu watu walifurahi na kupenda sana watu walianza kuutumia ndani ya muda mfupi huku wakifurahia sana nakumbuka baada ya kumaliza watu walipotawanyika tu alisema kwamba umeona namna watu wanapakua mfumo wetu sijui kwa nini sikuwa najua mapema wewe ni mgodi unaotembea Nimefurahi sana natamani nikuguswa hapa nilipofika jamani. Umenipa furaha sana. Sijui nikupe yani kitu gani kwa kweli. Ha, nakupenda sana. Umenifanya mimi nimefika hapa leo. Basi watu walinifurahia wafanyakazi wenzangu walinipongeza sana. Nilikuwa ni mtu mwenye furaha, haijawahi kuwa hivi kwenye maisha yangu. Nilikuwa ni shangwe na furaha sana. Nifurahia. Nashindwa kuelezea hapa ila ghafla sana unyonge uliniingia kwenye moyo wangu. Mimi nilizoeana sana na mke wangu. Nilikumbuka nilipopata kazi ya garage tena kuosha magari nilipokuwa na furaha. Nilikuwa na furaha na mke wangu alifurahi sana. Nikipata 1015 anafurahia mno. Leo hii nimefanya kazi kubwa sana yenye pesa nyingi. Yeye yeah, hayupo. 
Roho yangu iliniuma sana. Nimeumiza sana mke wangu lazima ndio maana imekuwa hivi. Mke wangu asingeniacha kwenye hili. Angekuwa na tabasamu tu, angekuwa na tabasamu mno. Mimi naamua kumpigia simu mke wangu. Sima mke wangu ilikuwa hata hit. Nilichanganyikiwa. Nijikuta naondoka ukumbini pale bila kuaga na kutoka nje. Asa huko nilimpigia simu rafiki yangu John. Nilimpigia akapokea akisema, "Mwana mpatie vupo." <laughs> kaka, nampigia sana mke wangu lakini simpati. Nimeacha kazi kaka, nitaka nikwambie kwa Nitaka nimwambie mke wangu kwamba nimeacha kazi. Oh, habari za mke wako unaniuliza mimi kaka? Ina maana wewe usiliani na mkeo. Hmm? Sawa, acha nikujibu. Kwanza ongea sana kwa maamuzi mazuri. Pia mkeo na mtoto wako wameondoka na mama. Kwa madai kuwa ukiamua kuanza upya utawafuata. Mimi hapa ni machua mzigo wako. Kama utakuwa na muda basi tukutane bosi. <laughs> Kijijini? Mama Kamala? <laughs> Kuna mama wako ni komesha hivi. Na mwana mshindo ni mvumilia ese. Asa <laughs> kaka unavyoongea hivyo, wewe ungeweza kuhumilia mama Kamala hayo kwa manume mwingine. Anakuambia mume wake usubiri amalize, eh? Yeye mwanamke anapenda heshima kama unavyopenda wewe. Anataka kujaliwa pia. Anataka ukweli wako, uwepo wako na upendo wako. Vitu vyote unavyotamani kutoka kwa mtu unayempenda na yeye anahisia hizo hizo. Usitende mambo ambayo ukitendewa wewe utalia, eh? Kaka, tunene nyumbani kwangu. Ah, kwa sasa na kazi, labda mpaka baadaye. Nakuomba, nakuomba sana kaka. Ah, vumilia basi kama sama ile hivi inakuja. Ah, sawa, natangulia utanikuta. Nilikata simu, nilisi akili imenitoka. Kwa nini mke wangu aniache mimi? Kwa nini aondoke na mama tena bila kuniambia kitu cha maana? Hajanipigia simu, haja niaga yeye kaondoka tu. Mimi sikwahi kuwaza kama mke wangu mimi anaweza kuondoka nyumbani tena bila kuniaga mimi mume wake. Nilingia ndani ya gari huko nikipambana sana kupiga simu ya mke wangu na kutuma ujumbe bila mafanikio tayari. Niliendesha gari mpaka nyumbani. Sasa nilipofika sikuweza kuamini namna nyumba ilivyotulia. Hakuna kelele ya mtoto wala ikaeka za mke wangu. Nijaribu kufungua mlango bila mafanikio yote. Nilibaki nimekaa mlangoni kitoko na machozi. Tena nikiwa hapo madam alikuwa ananipigia sana simu. Sikuwa nataka kupokea kwa maana sikuwa sawa kabisa ni. Furaha yangu yote ya ufunguzi wa mfumo iliyeyuka. Nilikaa chini na suti yangu nzuri, suti ya galama. Nilikaa chini kwa maumivu sana. Baada ya muda kweli John aliingia na pikipiki yake, nilinuka na kumfata, nilimtazama tu usoni. John aliniambia, "Sitakaa sana hapa. Mzigo wako hapa, kuna jambo linanisubiri, tutawasiliana kaka." Asa nilimtazama tu usoni na yeye alinipatia begi dogo dogo hivi. Nilipokea ule mfuko kisha John aliwasha pikipiki yake na aliondoka. Nirudi mlangoni, nilifungua kile kibegi haraka haraka, nikawa na mwaga vitu chini. Ilitoka simu ambayo nilimnunulia funguo pamoja na karatasi. Kabla ya kushangaa chochote kitu, niliamini mke wangu anamaanisha kila kitu mpaka ameacha kila kitu yani. Nilifungua ile karatasi na kuanza kuisoma kwa uchungu sana. Mungu. Ninaandika haya kwa maumivu makali sana ado. Hata machozi yangu siwezi kuyazuia kwa sababu moyo wangu bado unakupenda sana. Najiona mjinga na mpumbavu kupenda sehemu nisiyoheshimika kuthaminiwa wala kupendwa. Pesa imekutoa utu wako mume wangu. Umesahau kila kitu chetu pamoja. Tuishi vizuri wakati hatuna pesa. Lakini sasa umechagua kilicho bora zaidi kuliko sisi. Pengine ulifanya makosa kunichagua mimi kama mke wako au ulifanya haraka kunioa ila bado si staili mateso haya. Mimi ni binadamu. Ninao moyo wa nyama. Tambua chochote tunachofanya kinanitesa na kuniumiza sana moyo wangu. Kila nikimtazama mtoto wetu naumia kumuona atakuwa bila upendo wa mama na baba yake. Nimethibitisha ile kauli ya mwanaume anapenda anapopenda yeye. Anabadilika akitaka yeye. Naye ndo anaamua nani anayempenda. Tambua hakuna chochote ambacho kitatokea kwako ukasema sababu ni mke wangu amenungunika na kuthibitishia kila nilichotamka juu yako sijamaanisha kwa sababu wewe ni baba wa mtoto wangu na nataka mwanangu ayo na frasco zote na kumbuka mama alisema muda ni mwalimu mzuri sana nami na menelo muda utakapofika Mungu peke yake atakuadabisha mimi sio mama yako ado kwamba nikufundisha adabu nikuchunge na kukusimamia kwenye mambo yako mimi ni mke wako kazi yangu ni kukutii na kukutunza kama mume kwa upande wangu nimefanya haya na ambayo ninawahakika nao kabisa 
Ado mama alikolea kuwa mwanume mzuri. Nina hakika na hili. Tazama sasa mama anaamini ya kuwa kuzaa sio kupata. Wengine wanapatikana kama ambavyo walivyopatikana kwako. Ado na kuomba, ni dhalau mimi usinipende mimi, ni sawa kwangu ila tengeneza amani na mama yako. Hakuna maombi mazuri kama maombi ya mama yako. Mimi zako sina mama, alifariki nikiwa mdogo sana. Sina hata kumbukumbu naye. Wewe Mungu amekutunzia mama yako mpaka umri huu. Unamuona ana maana. Angekuwa ana maana ungefikia hapo leo. Mama amekubeba kwenye mikono yake. Mama amekupa nyonyo lake. Akakusomesha. Leo asifurahia tu zako. Imeniuma. Nimetamani mama yangu angekuwa hai, nimlilia anifute machozi. Ado sijachukua kitu chako chochote zaidi ya nguo zangu za zamani na za mtoto. Kila kitu chako nimekiacha kama nilivyo kikuta. Naumia kujua mabadiliko yako. Sikutambua mapema kuanzia mtoto alipokuwa mgonjo. Sina uwezo wa kurudisha zile pesa. Ila nashukuru mwanangu ni mzima ingawa sasa najua ni pesa chafu ilimtibia mwanangu. Natambua kila kitu sasa kuanzia uongo ulipoingia ndani ya nyumba yetu na sina sababu ya kulalamika sana. Nimekutakia maisha mema we na mpenzi wako. Sijui bado anazaa ila mkipata mtoto usisahau na binti kijijini. Asante kwa yote bwana maumivu. Mimi nitajipambania ni mimi makamala. Baki salama adofu. Nijikuta mpaka namaliza kusoma ninalia msikilizaji. Nilia sana. Nilia sana. Nilia nikisema makamala mke wangu. No, nimeacha kazi mke wangu, naacha kazi. Nipo tayari kuishi maisha ambayo wewe unataka. Tupambane kwa nguvu zetu. Nitazama tena ile karatasi mpaka ni, yani lilikuwa linaloa machozi. Nitetemeka mikono yangu. Nishike ile simu na kuitazama kisha haraka haraka nilisimama na kufungua mlango. Niliingia ndani na kukuta nyumba ipo vile vile tena hata picha zetu hakutoa ukutani. Huku picha kwa mfano kuna kuna, kuna kuna picha wakati tupo usalini kwetu. Nilienda kutazama huku natokwa na machozi kama vile nimepigwa. Nitazama picha ya binti yangu na kumbuka nilivokatili namna mwanangu alikuwa anapigania maisha mke wangu analia hawezi kula wala kulala. Yaani mimi hapa na hapa sitalala tena na madam. Paka familia yangu imevunjika. Minosho nilimchukia ila kilichotokea kwake ndio kinatokea kwangu. Naona kabisa naenda kuharibikiwa. Na lazima nimfate mke wangu nyumbani na mimi nifanye maamuzi sahihi. Nikwenda chumbani mke wangu hajatoa hata nguo moja. Kila kitu kipo vile vile. Yaani akuchukua kitu nilichomnunulia wakati huu nikiwa na pesa. Ili niumiza sana. Na hata kwa mtoto pia nijikuta nimekase blend na lia tu. Kitu ambacho mimi nilikuwa sijui ninafuatiliwa sana. Kuna mtu ananifuatilia hata anajua nipo nyumbani na nipo mwenyewe kwa maana madam hakuwahi kufika kwangu ila nikiwa sebleni pale niliona mlango ukisukumwa na madam akiingia akiwa amechukia sana Nilimtazama na kuuliza umefata nini hapa Umesawa hapa ni kwangu jamani Hivi unaweza kunizimia si mimi eh naangaika kama nimechanganyikiwa Nilimtazama tu machozi alitoka Huyu mama alinisogelea ili anikumbatie. Nilimsukuma, nikasema mke wangu, mke wangu ameondoka kwa sababu yako. Sitaki tena, sitaki. Sikutaki ondoka. Ondoka Laura. Nione sasa yani nimeharibu maisha yangu kwa sababu yako. Umeona sasa? Laura alinitazama kwa huruma akasema nitazame. Hujaribu maisha yako. Ado wewe una akili sana. Mfumo wako leo umebadilisha maisha yangu. Sijui hata nikupe nini. Mama Kamala ni mke wako. Atarudi tu ni hasira. Atakapoona juhudi zako kwenye matangazo TV redio na sehemu mbalimbali atakuja tu. Kwa sasa tuzingatie pesa kwanza. Maisha bila pesa sio kitu. Hapa ulipo kesho una interview na TV kubwa sana. Kila mwandishi wa habari anakuzungumzia wewe ado. Ina maana utaki na ulivyo umezima simu unapishana dili kibao. Unajua wewe ni tajiri. Hasa kila kampuni inakutaka jamani na kupambania wewe upo hapa unalia jamani. Nijikuta na mtazama nikisema sasa familia yangu nitafanyaje? Yote hayo bila wao sio kitu. Umadam aliniambia mimi nina mpango wa kurudisha familia yako. Ama hapa tutajua namna ya kuwasiliana hata kwa email tu ili mradi asione mambo yetu. Na kazi sasa utafungua biashara yako mwenyewe. Kwa msaada ule tajiri nimeongea naye jana. Kwa maana sasa utapata pesa nyingi mno kupitia ile mkeo atarudi tu. Kidogo nitabasamu na kuuliza unasema kweli nitafungua kampuni yangu mwenyewe? Huyu mama alisema exactly kama unabisha tazama akaunti yako sasa washa simu mimi tayari kwa faida ya leo nimeweka kitu kama malipa yako na hapo hujafanya kazi zingine basi haraka niliwasha simu nilishangaa sana nilikuwa na pesa nyingi sijawahi miliki 
nikamuuliza hizo zote za kwangu Haitabasamu akisema nikisema najali kuhusu wewe na familia yako ninamaanisha mkeo sasa utamrudisha kwa mikono yako Nifurahi nikasema mke wangu na mtoto wangu atarudi asante sana Mungu Madam alinikumbatia akasema usizime tena simu si unasikia inavyoita Basi simu yangu ilikuwa inaita kila muda watu wanataka watengenezewe app na mimi kampuni zinanihitaji interviews mbalimbali mfumo wa kampuni ya madam ukanipa maarufu sana siku ile Niliingia mtandaoni mpaka namwambia madam ona ona hapa ninavyofuatwa na watu sasa ona Madam alisema si unaona sasa ushakuwa mkubwa sasa kwa nguvu zako na sio mimi mimi ni njia tu Nitabasamu nikasema asante kweli kampuni yako ni kubwa sana Madam alisema zima simu sasa tukapumzike kesho ni siku mpya yenye ratiba nyingi Basi nikatabasamu basi nikachukua barua mke wangu nikaweka mfukoni bila madam kuona nikafunga mlango na kuondoka na niliondoka na madam nikiwa na matumaini ya kufungua kampuni yangu sasa na kurudisha familia yangu kila kitu ni kama ndoto kwa sekunde maisha yangu yalibadilika uwezo wa akili yangu unaanza kunipa pesa sasa namshukuru Mungu sana kwa hili nitamfuata lazima mke wangu na nitakuwa naye kama zamani kuhusu madam yani <laughs> ikiwezekana madam yani nitajua ta namna ya kumkimbia Japo kulikuwa na jisemea moyoni. Tulifika nyumbani, madam alinipa chakula, nikaoga na kesho anaambia tulale kipenzi changu. Tangu asubuhi hatujapumzika na kesho tayari tuna ratiba nyingi hivyo, jiandae vizuri. Nitabasamu na kusema sawa mpenzi. Nashukuru kwa kila kitu na kunitia moyo. Aitabasamu na kusema we ni kijana bado. Najua na ndoto zako, sitaki kukubana sana. Nataka uwe na furaha. Ndio nami napata furaha. Naelewa pia maana ya familia hivyo sitaki ukoso yako. Nitapambana mpaka mke wa rudi, sawa eh? Basi nitabasamu akaja mwilini kwangu na kujila za kifani. Hailala na mimi nilikuwa tu nawaza namna kumrudisha mke wangu. Nipambana nilale haikuwezekana. Basi nilinuka na kwenda kwa kochi. Nilipokaa kwa kochi nilikuwa nasikia ni kama simu ina vibrate kwa pochi ya madam. Nilikuwa muda mrefu sana. Nishangaa sana usiku wote huyu ni nani atakuwa anamtafuta. Niinuka na kwenda kutazama ile pochi. Nilifungua na kutoa simu. Nishtuka sana baada ya kuona anayepiga. Niziba mpaka mdomo wangu. Simu ilikuwa inapigwa na mtu amesaviwa my husband. Asante niogopa, nikatoa macho yangu nikiona kifo hiki hapa. Na wezaje kuwa na mahusiano na mke wa mtu. Na wakati yeye alinambia hana mume, yupo tu yeye mwenyewe. Ni mtazama pale kitandani lakini roho yangu iniambia usifanye chochote angalia na meseji zao ndipo ilinibidi sasa nifungue na ujumbe wao oh mjinga sana mimi hii mimi ni mtego tu sikuamini kile nilichoona mke na mume wana chat kuhusu mimi hazikuwa meseji nyingi ila zilitosha kuniambia nipo hatarini ni maribu familia yangu na wenzangu ndio lengo ili wanimiliki vizuri nitamani kuanguka ni riski zunguzungu itetemeka mno Dunia ina mambo mengi sana. Niliona ujumbe kutoka kwa mme wake. Ulisema ya kwamba unajua sikuelewi kabisa. Ninahisi unampenda wewe kijana. Nilikwambia kabisa na tulikubaliana haizidi miezi mitatu tunamaliza kazi. Ila wewe mwenyewe si unaona ni zaidi ya miezi sita na bado una dalili ya kufanya kazi. Wakati mimi nikizidisha tu unanijia juu. Hasa sijui umechoka kazi, unaleta mazoea. Unanijua lakini akili zangu. Nitasahau kabisa kwa wewe ni mke wangu. Nitakuharibu. Msikizaji nilikuwa nasoma huko naogopa sana. Madam Raula na yeye alijibu. Paka natetemeka vile nini nimeingiwa na hofu moyoni mwangu. Nakumbuka sana usiku huu, alijibu ya kwamba sio hivyo mume wangu, sio kama nampenda sana ila wewe mwenyewe unaona alivyo na umuhimu kwetu. Wengine inakuwa rahisi wanakuwa hawana familia lakini huyu haikuwa rahisi. Yeye tumefanikiwa kwa hatua kubwa, imebaki tu kuleta jukumu mikononi mwako. Kwa maana ameachana na mke wake na tayari yupo mikononi mwangu. Huyu ana la kufanya sasa zaidi tu ya shughuli zetu tu. Wala simpendi usemavyo. Nakosa nini kwako mume wangu? Hii ni kazi kama zingine tu. I say. Machozi alindondoka. Kumbe zile za mkeo siji atarudi na jua na familia na jali kuhusu mke wako na maneno kibao kujifanya na nihurumia hayakuwa kitu. Ni uongo tu ili kuninasa. Ameniahidi vitu anajua haviwezi kuwa kama vile kufungua akaunti yangu na kurudisha familia yangu. Na mimi kwa tamaa kuishi maisha mazuri nimedanganyika na sasa nipo hapa. Mwake alisema hatuna muda zaidi tunapoteza sana pesa. 
na natakiwa kuzirudisha haraka sana. Mke wangu naomba zingatia, mimi kwenye kazi sinaga utani na unajiachia tu na uyo dogo. Mimi nitawapasua ubongo huo. Ndani ya siku tatu namtaka huyo kijana hapa, namtaka hapa. Mm. Aisee nilikaa na kuendelea kusoma kwa utulivu vile madam alivyojibu akajibu ya kwamba usijali mpenzi. Kesho tu ninamleta na naomba tu ufahamu ya kwamba nimekumbuka sana. Sana tu. Japo nimetumia muda mwingi sana kwake ili kumteka tu. Unajua kwako sina ujanja, wewe ndio mwalimu wangu wa kila kitu. Na kumi sana mpenzi. Napumzika sasa si unajua asije kutushtukia mapema ila nakuletea mapema sana. Baada ya kusoma ujumbe msikizaji, nilimtazama pale madam amelala mpaka naogopa. Natamani kutoroka ndani ya ile nyumba ila sijui nanzia hata wapi maana kuna mlinzi getini. Na bado milango ya hii nyumba yeye ndo anajua namna ya kufungua. Nafikiri mnanielewa. Milango ina password, yani sielewi. Ndio hapo mume wake alikuwa anasema usizime simu, usilale na kuna kufanya lolote leo na huyo kijana. Na kuja hapo. Na kuja hapo yeye mwanamke usisahau mimi mmeo. Asa kuanzia hapo ndio madam alikuwa hajibu na huyo mwanaume ndo alikuwa anapiga. Nitamani sana kuona chatting zao za nyuma ila sikuwa naweza kabisa. Nilikuwa nimekaa pale kwenye kochi mpaka najiona mjinga. Amenicheza akili yangu kiasi ya nini nimeacha familia ivunjike? Mke wangu amelia mtoto wangu, mama yangu, rafiki zangu wote wanielewe. Nitamani isiwe kweli. Ila ghafla akili ilinipitia kichwani kwangu. Kuandudisha ile simu kwa mkoba. Kisha nilale kama hakuna kitu. Kisha kesho tukitoka tu nitoroke nisirudi tena kwenye hii nyumba. Na nipotee kwenye maisha madam Laura. Basi kwa hii nilinuka pale kwenye kochi mpaka kwenye pochi ya huyo mama taratibu nianza kurudisha simu yake kabla hata sijafika mbali madam alikuwa kumbe ameshaamka na aliniita kwa jina langu Adolf nishtuka sana kisha niuliza eh vipi mmeweza kugua simu yangu nilikosa jibu kwa maana sahi lake lilikuwa limenyooka sana afu mimi sikuwa naweza hata jitetea nikajikuta nakaa chini kwa kuchoka sana huyo mama alinuka na kunisogelea akachukua ile simu mkono wa mwangu Nijikuta nasema kwa upole. Lakini Sulisema kuwa hauna mume. Yu mama alintezama kisha alisema huko kitabasamu. Ni kudanganya mpenzi. Mimi ni mke wa mtu. Ila kijaribika kitu. Tumekuwa wakati mzuri sana mimi na wewe. Na nakupenda. Sio unajua hilo. Nilimtazama machozi yakinitoka. Apoacha uongo. Unipendi mimi, unipendi kabisa. Unazije kunipenda na wakati una mume wako na unampenda sana. Tena mnaonekana mna mipango yenu kabisa juu yangu. Umekosa nini kwako mimi mama? Nimechana mke wangu, umenaidi atarudi kumbe unafurahia kabisa. Nimekosa nini kwani? Ina maana unataka kuniua mimi? Unataka kuniua kwa sababu gani sasa? Kwa nini mama? Eh? <laughs> Ado wangu, hebu acha basi maneno mengi. Unajua mimi sio mwanamke wa kukuumiza namna hiyo. Sio kama nafurahia maisha kuharibika hapana. Na wala sina mpango wa kukuua. Mimi naweza vipi kumua mtu kama wewe jamani? Mtu ambaye umenipa ramda wote. Sikufichi ado. Umetokea kukupenda sana. Ndio maana nipa wakati mgumu sana. Ila kazi ni rahisi. Na mke wako anarudi. Ni wewe tu mkono wako na maamuzi ya kichwa chako. Kwa sasa ni usiku sana. Hatuwezi kuzungumza ila kesho utajua kazi yako. Kazi yako wewe kwa sababu nimekupenda ni rahisi sana. Wala hata sio ngumu. Nilimuuliza kwa kumtazama usoni. Muda huo nilikuwa nalia. Kazi gani hiyo? Na kuomba sana madam. Mistak tena kazi yote kutoka kwako. Naomba rusi tu niondoke. Na kweli nitaka mbali na wewe. Na kuomba sana. Ile mtoto. Mtoto mdogo. Naye mke wanantegemea na kuomba sana. <laughs> Adolf. Mimi sikuja kwako kwa bahati mbaya. Niona kitu ndani yako. Ndio maana nikuja kwako. Una kitu kikubwa sana Ado. Una uwezo mkubwa na mvuto mkubwa ambao wewe pengine hata hujui. Ila sisi wenye macho ya ziada ndio tunaona. Wala sina shida na mtoto wako. Sina shida na mkeo. Mimi nina shida na wewe kipenzi. Wewe tu kipenzi changu. Nilimtazama hofu ikae imetanda moyoni mwangu. Kitu pekee kilinijia kilini mwangu ni kupiga magoti kuomba huruma huyu mama. Huyu mama 
Alisimama. Ananitazama tu vile nimeshika miguu yake. Nilimwambia kwamba nirumie madam na kuomba niache niondoke. Nipo tayari kuacha kila kitu madam. <laughs> Kipenzi unajitesa tu. Hata ukiacha kila kitu nichukupatia, haujabadilisha kitu. Mimi nakutaka wewe. Kuna kazi wewe unatakiwa kuifanya. Mimi ni sawa nilikudanganya. Ila nilikuwa na sababu zangu. Na sasa umejua mwenyewe basi unabudi kutulia. Kitu pekee na kuhakishia. Ukifanya kazi yetu vizuri utafaidika sana. Ila ukifanya tofauti utaumia sana. Hasa njoo kitandani tulale. Kesho tuna kazi ya kufanya. Twende kitandani. Kwa maana hapa huwezi kwenda popote. Hii nyumba chochote akachofanya hakiwezekani. Na kitu kijui ni kuwa huwezi kunikimbia mimi. Macho yangu yapo na wewe kila mahali. Ninakufuatilia sana. Msikilizaji, <laughs> sio tu watoto wa kike ambao wanadanganywa na wanaume. Hata wanawake wanaodanganya na kuchezea watoto wa kiume wapo tena ni wengi sana. Mimi nifikiri nimepata na ndio mwanzo wa mafanikio yangu kumbe nimejidanganya. Ni kweli nimesaidiwa sana. Ila hata mimi nilifanya kazi kwenye kampuni yake na kutengeneza huo mfumo wa kampuni ambao unafanya vizuri sana sasa hivi. Maisha yangu yanaangamia sasa. Sina hata la kufanya kwa sababu ya ujinga wangu. Unaweza wewe ukajiona kawaida hata ukao unashangaa watu wengine wanaona nini kwako kumbe kuna vitu havionekani kwa macho kuna vitu ni vya kiroho kabisa msikizaji hapa nikisema namna nilimkumbuka mke wangu nikisema namna niliona umuhimu wa mke wangu sitaeleweka kwa maana nimekuwa mbaya kwake na wala sijajali machozi yake pindi alipokuwa akinihitaji na kunisi ni achane na huyo mama kazi na turudi kwenye maisha yetu yote nilikuwa namsikiliza tu Jona nilipokuwa ananisii niache kazi, atanitafuta nyingine hata kama mshahara hautakuwa mkubwa. Nitaweza kuishi vizuri na mke wangu. Nitamani nyakati hizi zirudi na nikubali. Sasa naelewa kwa nini madam aliniganda sana. Ni kwa sababu kuna kazi anataka kufanya, ni kazi gani? Hata mimi bado sijui. Na itanifaidisha nini? Mimi bado sijui. Macho yangu hapa yalinikauka. Nikisogelea mlango hata ufungui kabisa. Nikimtazama Adam amelala na jigeuza tu na hapa ndio nguvu zilinishia. Hata kumtamani kimapezi madam kama vile ambavyo nilikuwa nikimuona tu, naona mwanamke mzuri sana na changanyikiwa. Sasa hivi hicho kitu hakuna kabisa. Hivi naanzaje kupata na hisia wakati kama huo? Sisisemki hata kidogo. Namshangaa tu madam. Nakumbuka katikati ya hiki chumba nilipiga magoti. Nilishika mapaji yangu na kulia kwa uchungu sana nikisema Mungu naomba unisaidie. Hakuna leo nisikia mimi nilibaki na liatu. Usiku kwa ni mchungu kwangu. Na kwa bahati mbaya usiku ulikuwa unaenda haraka sana na mimi hata sikutaka asubuhi ifike. Na kama asubuhi ikifika basi isinikute ndani ya ile jumba. Nilikuwa naogopa na kulia kwa hofu sana. Hadi mimi nimekwisha. Basi huu usiku hata sikulala. Nilihangaika sana mara nisimame mara nikae, niende mlangoni na dirishani kushangaa ila hakuna kitu kilibadilika. Asubuhi ilikuwa lazima ifike. Na ilipofika madam aliamka na kunikuta nimekaa chini. Aliponiona alinifuata na kunisalimia. Habari za asubuhi mpenzi. Ina maana leo hujalala kabisa. Mbona jitesa hivyo kipenzi jamani? Ni kwa sababu ni kudanganya au ni kwa sababu hiyo kazi? Nilinuo uso wangu na kumtazama tu. Na kuomba sana. Niruhusu nikone familia yangu na kisha nirudi kufanya kazi yako kama ambavyo laidi ya kwa familia yangu itarudi. <laughs> ah do bwana, hebu amka hapo. Hiyo mbinu yako naijua sana. Sikia. Ninakuambia tena ili bahati yako ni kwa nimekupenda. Ndio maana mpaka sasa tupo hapa. Vinginevyo sasa ungekuwa huko kwenye kazi yako. Ha? Nitakukumbuka sana ila kwa kuwa nakupenda sana nitakulinda. Si unaona hata mume wangu anajua hilo. Ana hofu sitarudi tena kwake. Sikia, tusimzidishie hasira. Tufanye atakavyo na hakikisha ukosei mengi. Sawa eh? Kwa hiyo mambo mengine mbona niachie mimi tu? Unajua mm. <coughs> msikilizaji nilikuwa namtazama hata sielewi yani. Huyo mama alinipita na kuniacha pale chini. Haitoka mpaka nje. Mimi nikaa na chungula dirishani tu. Niliona madam Laura akizungumza na simu. Haizungumza kwa muda na kisha karudi ndani. Alienda chai. Mimi hata hamu sina naanzaje kupata hamu ya chai? Kisha alisema tukauge nilikataa. <laughs> Ina maana unitaki kabisa usiwe muoga bwana. Ina maana uamini nakupenda hado. Nakupenda sana niamini bwana. Nilimtazama tu 
Huyu mama alinivuta mpaka bafuni. Nikimwambia leo namuona kama zimu mnielewe tu msikilizaji. Selewi kitu zaidi ya kushangaa tu. Huko niliogeshwa na tulitoka. Sasa madam alijiandana kuniambia nijiandae pia. Yeye mtazama nikisema huku machozi yanatoka nikamwambia kwamba usinipeleke tafadhali. Madam alinangalia sana kusema itakuwa vizuri ukifuata maelekezo yangu. Kisha nilimuona akisogea dirishani. Aliniita nione pia. Ndio nikaenda kuchungulia. Niliona mabouncer wanne wakiwa wanazunguka gari. Na madam alisema sasa niwaache wao wafanye kazi au utanisikiliza mimi mpenzi wako. Ni mtazama tu kisha alisema usinitazame. Maliza kujiandaa mpenzi. Msikizaji aseni kama vile ndoto ambayo nipo kwenye usingizi mzito sana. Au ni kitabu cha simulizi tu nasoma hadithi ya mtu mwingine. Inashangaza sana. Ni hadithi yangu mimi mwenyewe ambaye niliona nimeokota dodo juu ya mchanga. Haikuwa hadithi ya mtu mwingine. Wala sio kijana mwingine aliyekuwa anasimulia ili wengine wajifunze. Hii ni yangu mimi mwenyewe. Imetokea mimi mwenyewe katika maisha yangu na ndio leo maana unanisikia msikizaji. Ni maisha yangu mimi mwenyewe. Nimekutana nayo. Nimeaishi na nipo hapa kusimulia haya ili na wengine wapate kujifunza juu ya haya naendelea kwenye dunia hii. Sio kila nakupenda ni nakupenda kweli. Kuna nakupenda ni mlango wa kifo. Na hii nakupenda ndio kutana nayo mimi ni ya mlango wa kifo. Nakupenda ya kweli ilikuwa ya mke wangu pekee. Nakupenda iliyoambatana na baraka na sio laana. Na sasa nimejichimbia kaburi mimi mwenyewe. Na sina hata la kufanya kujisaidia juu ya hili. Madam alipomaliza mambo yake, alinitazama akaniambia bila shaka sasa upo tayari mpenzi. Canry follow me. Nikaa na mtazama tu. Alinisogelea na kuniambia adu nifuate. Nilimtazama ila yeye tayari alianza kutoka. Hakuwa na wasiwasi kabisa. Nafikiri ni kwa sababu hakuna mazingira ya mimi kutoka mle ndani. Ni lazima tu nifuate amri zake au la. Mabouncer nifuate. Kwa kweli sikutaka kusumbuana na wale mabouncer. Mwisho anipige aniumize. Nilichofanya nilisikia ndani yangu sauti na ufanana na mke wangu kipenzi. Ambe ni mama kamala wangu. Mke wangu alikuwa anapenda kusema mke wangu kabla ya kazi saa kwanza. Kabla chochote muombe Mungu. Unanisikia mke wangu? Sasa hii ndio sauti niliyokuwa ninaisikia sana kwenye ma, masikio na moyo wangu. Ni kama namuona na magauni yake mlangoni, vilemba na tabasamu lake. Nijikuta machozi yanatoka, nikasema Mungu. Najua nimekosea sana mbele zako. Nimekosea familia yangu, siji hatima yangu kwa sasa. Ila naomba unionyeshe huruma yako. Najua ni ajabu leo kukumbuka wewe kama upo. Hii ni kwa sababu mbali na kiburi changu ila najua na kutambua wewe ndio chanzo cha uhai wangu. Pumzi yangu ni wewe. Hakuna mtu anaweza kutengeneza pumzi zaidi yako. Sijui hata ulifanya nini kukuniacha hai hata leo. Ila Mungu nimerudi mbinguni kwako na kombo nitazame na kunelenda. Siwezi kukimbia nimekimbia kwako. Sina pa kujificha bali kwenye mbawa zako. Nisamehe Mungu wangu. Nimekosa sana. Sasa taratibu nianza kushuka na kuitazama nyumba hii. Nishuka taratibu huku nafuta machozi kwa maana. Hata sijui naelekea wapi. Hata sijui kama nitarudi tena kwenye nyumba hii. Nishuka mpaka chini kabisa. Sasa huyu mama alinifuata. Aka alikuwa anatabasa mtu akasema kwamba nilihisi utashuka mpenzi wangu. Hivyo ilikuwa kufuate. Ila nimefurahi huna fujo kabisa. Haya sasa ingia ndani ya gari. Tuai kisha huko ndo tutajua cha kufanya. Mimi hata sikuwa naweza kusema lolote. Hivyo kwenye maisha yako hivyo mwai kufikia tu unatembea na ujue unapoenda. Au unakiona kifo hiki hapa na ujue uombe Mungu au ulie. Kwa maana hata ukiwa na muomba Mungu unabaki unarudi ombi moja mara, yani unarudia ombi moja mara zote na kushindwa kuendelea na muombi yako. Hii hali sasa ndio ambayo nilikutana nao mimi mara ya kwanza katika maisha yangu. Sio cha kufanya. Wakati mwanamke huyu alikuwa mwema sana kwangu. Yeye ndio aliyenifundisha matumizi ya pesa na michezo yote michafu ya mapenzi. Leo hii amenibadilikia nijui kabisa. Amebadilika na kuwa mwingine kabisa. Hani sikiliza hata kidogo. Sasa hivi yeye anaangalia mambo yake yaende na sio mimi tena maskini. Hata sijui mke wangu, mtoto na mama wana gani. Ila mimi sijui ndio natekwa au nini kinaendelea kutokea. I don't know. Asa tuipoingia tu ndani ya gari. Sijui hata vile vio waliweka nini maana ni giza tu mimi sioni nje zaidi ya ndani ya gari tu na watu waliomomo nilisikia sauti ya mmoja wa kijana ambaye alikuwa na madam siti ya mbele yangu akimuuliza madam ya kwamba simu yake ushachukua madam asije kuleta shida huyo madam alijibu oh asante umenikumbusha ni sawa kabisa papa naomba usimtafadhali msikilizaji to be honest niliona sasa hapa ndo nimeisha ina maana sitaweza kuwasiliana yote tena Ndeshi maisha ambayo kama sipo duniani. 
Au ndio naenda kunyongwa huko na sitaweza kumwaga mtu yote ile. Niitoa tu simu huko machozi ya upumbavu wangu yakinitoka. Ya, yeah, so machozi ya huruma ni machozi ya upumbavu wangu. Tuitembe mbali mrefu kiasi. Nashukuru Mungu zaidi ya huzuni yangu usikuweza kufanya fujo yote nilikuwa kama nanyeshewa na mvua kila kitu kinachoendelea naona ni masiala huenda madam ananiandalia surprise yani michezo yote ile drama door wangu na ngoma za kwao akacheza ha huyu huyu aliniambia atanichagua tena na tena leo hii <laughs> kawa jini ananifurahia kwa kuona nalia na kutoka na machozi kweli kabisa pesa ni tamu msikilizaji tena pesa ni tamu sana ila pesa ya kutafuta we mwenyewe hakuna pesa nzuri kama pesa ya jasho lako msikilizaji ndio kupe raha na familia yako kama sio pesa yako jiulize kwa nini akupe yote hiyo ikiwa hakuna uhusiano zaidi ya mapenzi kwamba ni mzuri sana kwamba unajua sana mapenzi hmm? ilo kupitia madam nimejifunza nimejifunza kuwa kuna wakati we mwenyewe ndio chanzo cha hawa watu kupata pesa za kukupa za kupatia hivyo mwanzo kabla yake ulikuwa na bidii ya kutafuta pesa ila baada ya yeye kuja kwako unataka upewe tu na utaki uh, kukuacha yani amekungania yani yeye hataki kuacha amekungania tu uwezi kunielewa hapa msikilizaji kwa sababu unapenda pesa kuliko maisha yako ila wapo watu wanaona ya ndani zaidi kuliko macho ya kawaida sije sana kuhusu nyota msikilizaji ila kupitia madam mtajaribu kuelewesha sijui sana kuhusu nyota ya kupitia madam tajaribu kuelewesha wale watu ulimwangu wa kiroho mpo na wasalimu tulifika sehemu nzuri sana ni nyumba kubwa sana nyumba hii ina maua mazuri na ya kuvutia kuna ulinzi wa kutosha hapa nilishuka kutoka kwa lile gari madam yupo mbele ama bouncer walioshiba wali, wali, wali kiuzuri ki, ki zaidi na ni weuse sana walikuwa mlizingira mimi mwanaume nipo mtukate yani ukisikia kuyatimba ndio huko sasa amea timba Ah, timba Madam alisimama akasema hado karibu sasa. Hapa ndo nyumbani na huu ndo utawala wangu mimi na mume wangu. Karibu sana. Tofauti ya hapa na kule tumetoka ni kuwa kule kuna uhuru sana. Ila hapo unafanya kazi kwa kusimamiwa na sheria na utoki nje bila sababu ya msingi tena. Utoki mwenyewe. Unakuwa na hawa ndugu zetu. Karibu sana hado. Msikizaji nilikuwa siwezi hata kujibu. Natetemeka kwa woga sana. Kisha tulifika mlango wa kuingia. Ndio sasa tuliingia ndani. Nilifika mpaka sebleni. Sebleni ni nzuri sana. Na ukutani kuna picha za madam na mwanume wake ambaye ni kama kofio lo medium. Muonekano na vile mtu mzima kijana yani hana uzee huyo yani anajipenda yani. Nikana shanga tu. Ndipo niliona huyo baba sasa akija pale sebleni. Anaonekana hata sio mtanzania. Kiswahili anachozungumza kama mtu wa Kongo vile. Alisema na mke wake ya kwamba my wife nimefurahi kukuona hapa sasa hivi. Baada ya kuzungumza hivyo, mimi naona hivi kwa macho yangu. Naona kabisa hivi wanapigana busu, wanakumbatiana mbele yangu. Mimi najiuliza hivi, huyu baba alikuwa anajua mke wake anachokifanya? Na mbona nafurahia tu inawezekana vipi? Huyu baba alinitazama kutabasamu kisha akasema kijana, umemuonaje mke wangu? Ninajua kuchagua eh. <laughs> Simejua msikizaji nijikuta na tetemeka. Yaani naona napasula ubongo kabisa. Huyo mama alikuwa amemshika mkono mume wake. Akisema mume wangu, usimtisho na tayari ameogopa. Aitabasamu baba akasema usiogope. Mbona hakuogopa lala na mama yake kama wewe? Kijana karibu sana kwenye chama changu. Na sasa ni zamu yako kuleta pesa kwenye utawala wangu. Mke wangu hakika jicho lako linaona mbali sana. Huyo kijana anawaka nyota yake kama taa. Nina hakika tutapata pesa sana. Tutafanikiwa sana kuwa na yeye katika kazi yetu. Kwa na amani, mimi sitakufanya kitu kwa sababu ya mke wangu. Ingawa umekula sana ila tambua kuna ndoa zingine ni ndoa za faida. Mume na mume na mke wanatengeneza pesa pamoja bana. Ha? Au mume na mke toa mke bana. Mume na mume wanatengeneza pesa pamoja. Na kwa hiyo mke wangu nakupongeza bana. Sasa sheria za kazi, chochote utakacho kiona huu ndani usiogope. Ni mambo ya kawaida. Nafanya kazi kwa umakini sana, usiulize uliza maswali na utakapowekwa hutakiwi kutoka utalala huko na utaamka huko chakula utaletwa huko umenielewa mimi nilimtazama tu nikasema ndio mzee naelewa hapo machozi yanatoka jamaa yule alicheka akasema mke wangu huyu mtoto sana baada analia si unaona na vipi hana simu mke alijibu hana simu 
Umzali sema unataka maisha mazuri kijana. Maisha mazuri ni gharama. Lazima uvuje jasho. Lazima uangaike, lazima uteseke. Wote unaoona kwenye maisha yako wana maisha mazuri. Utajiri wa kurithi kwa familia ni mchache sana. Nao ni kwa juhudi za kutoka jasho tu na damu na, na Mungu sana. Na pia kuna utajiri wa haraka kama unataka kijana. Ukiweza utafanikiwa na utakuwa tajiri. Ukishindwa utakufa kijana wangu. Gamis tamani ufi haraka kwa maana una faida sana kwetu. Na mwisho stamani haya wasikie na wengine kwa maana itakupa kazi sana kuanza kutumia nguvu nyingi kushawishi mabinti na vijana wa jinga wenye tamaa kama wewe. Ha? Itatupatia kazi sana sisi sio wewe. Itatupa kazi sana kuanza kutumia nguvu nyingi kushawishi mabinti na vijana kama wewe. Kutembea na mtu mzima wa umri sana mama yako au baba yako hakuna mapenzi ni tamaa tu kijana. <laughs> hakuna mapenzi narudia ni pesa tu zinawavuta. Na sisi tumejua hilo. Tukitoa pesa lazima zirudi mara kumi. Mke wangu hivi huyu anaitwa nani jina vile? Huyu mama anaonekana anamuogopa sana mke wake. Haraka kwa heshima alijibu anaitwa Adolf mke wangu. Alimtazama. Akasema ya kwamba Adolf, umenielewa sasa kijana wangu? Kuanzia sasa hivi sitaki ukaribiane na mke wangu. Najua mmefanya vingi sana. Sawa ile ile ilikuwa ni vuta tu nikuvuta ili uingie kwenye kumnanani zetu. Ujawahi fanya naye lolote ni mke wa bosi wako bwana. Haya sasa nifuate. Huyu mama alijibu ya kwamba mke wangu utanikuta kwa chumba na kusubiri. Yaani kama anijui vile kudadadeki. Hii siku nitamani nichukue kipaza sauti ni watangazie vijana wote wa kike kwa wa kiume kuwa watosheke na maisha yao. Hawa watu wazima wana mambo yao mengi na kila mtu akitaka kusimulia hayataisha. Watosheke na maisha yao watosheke na kila wanachokipata kwa njia halali Mimi nijua mapenzi kumbe ni wizi wao yani kumbe ni wizi wao unajua nimekamatika kwa maelezo yao ni kuwa baba ana deal na watoto wa kike wenye nyota kali na mama ana deal na wajinga kama mimi wenye viburi na tamaa ya pesa Sije tumeelewana Baba ana deal na watoto wa kike na mtoto wa kike huko anajinadi ana, ana, ana anamwacha kijana mwenzake ambaye angepanga nemi mipango vizuri anamwacha anaweza kusema oh mimi na sugar daddy ananilipia nikitaka hiki napewa nikitaka kinapewa sugar daddy ana baya eh hey, nampenda mbaba mbaba eh hey, sawa endelea endelea huyo ne mpenda na mke wake alafu ujui yeye na mke wake anafanya nini endelea kujipeleka hapo wewe si unamwacha kijana mwenzako Unamfata mbaba eh sugar daddy na unafahamu na familia au hata kama ana lakini ni sawa na umri wa baba yako ama amekupita kabisa na baba yako. Hakuna mapenzi. Ni tamaa tu. Mimi nilikuwa nimekamatika na kuambia siji naenda wapi kufanya nini? Mimi sijui. Mungu wa mke wangu ni mkali sana. Najiandaa kumdanganya mke wangu tayari Mungu amejibu. Sina simu ndugu zangu wajui nilipo. Yaani kama mnasikiaga tu fulani kapotea. Ehe ndio kwa mtindao sasa. Sija amepotea kusikojulikana. Ehe ndio huko sasa. Na kama mnasikia mtu fulani amekutwa amefariki, ehe ndio kama hivi sasa. Kuna watu wanaua na hakuna ushahidi wowote. Ni kama hawa sasa. Kwenye nyumba pale sebeni unakuwa kama unashuka hivi chini kwa ngazi. Yaani kama unaingia shimoni, huenda wao wamejenga hii nyumba kwa namna zao wenyewe. Tulifika mahali nikaingia nikaambiwa hiki ni chumba chako. Hiki ni kitanda chako. Kitanda hiki utalala na ukiamka utamkia kwenye hizi kompyuta. Aliwasha kompyuta nilishangaa kuona sehemu zile nilikuwa natoka na madam ofisi na kwingine niko kuwa nikiwa na madam kama sehemu za saluni, madukani, supermarket ndani na chumbani hata bafuni. Picha zingine zinaonesha mwili wangu vizuri sana na zimeditiwa safi. Nikafunguliwa account Instagram pale na niliambiwa niwe na posti picha hapo. Na kazi yangu kila siku ni tuongoze mwanamke ambaye tutafikia hatua ya kukubaliana kukutana. Na hapo kwenye kukutana sasa ni kazi yao. Mimi nikihakikisha tu wamekutana huko na block huyo account na kuhamia mwanamke mwingine. Na sio kila mwanamke tu, ni hawa wapambanaji. Wanaovutia, wanaojirahisi na wenye vipaji vyao kama ni kuimba, kusuka, kuandika chochote kile hata kuigiza nyao nyenye nyota zao unaweza kuona umeona mtu ana mpenzi wake ni star tu mkubwa ana mpenzi wake unaanza oh sasa kampendia nini wewe umetazama sura mwenzako katazama kitu kingine kabisa ah 
ah mbona msanii mkubwa kama huyo anaendana na vipi ah ah kwani wewe nani amejaji mahusiano yako kwamba unaendana vipi na huyo mtu uliye naye na kama unaona ndio maana bado uko single mpaka muda huu kazi kujaji tu mahusiano ya watu kila mtu anaingia kwa mahusiano kuna watu ambao wanatazama far away mbali sana wote angalia sura yeye kuna kitu amekiona kwa hiyo ndio ikawa hivyo na kisha kuna account nyingine ni jina la kubuni alafu mbele ni la kiongozi mkubwa wa nchi sasa <laughs> yani hapa nikikudie mtu unajua oo oh oh, mtoto wa mkuu huyu hapa na najifanya nipo nje ya nchi kimasomo na nimekupenda sipoti si chochote sipoti chochote kitu zaidi tunakuwa na kuambia mambo ya kuwa mtoto wa kiongozi na taratibu zake ili unione sawa na kisha nakwambia narudi nchini tukutane then boom unapata zako una unachostahili na pia kuna account nyingine tena niliambiwa hiyo ni jina la kike sitataja majina hayo kwa usalama zaidi msikilizaji wa Shazeru na akili maana mimi sijui kama zipo hivyo au la ila account hii ni kuposti wa dada wenye mishepu wa dada wazuri na wanaoka uchi kama unauza malaa vile kwa ajili ya kupata pesa na wakati huo yani <laughs> kuna account zenye majina watu maarufu tu wakubwa tu Hmm? na zinakuwa na majina kabisa yani. Hivyo zilikuwa na majina ya hao watu kiasi ukituma pesa unajua kweli umechat na fulani au fulani. Baada ya maelezo hayo, huyu baba iniambia kazi inaanza leo leo kwa maana mimi ni mtaalamu wa kompyuta. Na nisioje hao watu wanafanya nao nini na wanaenda wapi. Hayo yote alinishangaza sana. Hayo yote alipaswa moyo wangu. Mimi sikwahi kujua kuwa kuna maisha mabaya hivi mitandaoni. Na sikwahi kujua kuna watu wanachezewa akili namna hii mitandaoni. Huyo baba alitoka. Nakumbuka sana, siwezi kusahau msikilizaji. Nakumbuka vizuri mno. Nitamani nimpigie mke wangu ni muombe radhi tena kwa machozi mengi ila ikuwezekana nilikuwa nalia kama mtoto mdogo nilipiga magoti chini na kulia sana nilipokuwa katika alio ya kulia na kuzunika sana nisikia mlango kigongwa nilipofungua mlango alikuwa ni ule bouncer alisema ya kwamba oya umeambiwa ni muda wa kazi kulia imetosha nikaogopa bwana huyu jamaa alifunga mlango bila hata jibu Naanza sikumpatia jibu alifunga mlango nikaa kwenye kompyuta na kuanza kazi kunalia ndugu zangu mtandaoni <laughs> Kuna pressure kubwa sana. Nikisema, nikisema namna nilikuwa nakutana na wadada wapya mtandaoni. Mpaka unatamani uambie mimi nimetumwa tu kukuelebia maisha, ni hatari sana we dada. Eh. Hey! Na namba nilikuwa naambiwa nitoe kumbe kuna mtu maalumu huko mwingine anachati nao mtandaoni. Ni mkubwa sana. Wasiana wadogo wadogo, ukimfuata tu inbox hata ajiulize mara mbili. Anaanza kukuzoea eh, na matatizo yake anakuelezea eh Mungu wangu. Watu wengi wanatumia mitandao kama sehemu yao ya kuponea. Hawajui hata watu wanaochati nao au kuwasiliana nao. Wadada wa kaka ni waraisi sana. Mtu kienda tu DM yake tayari. Yaani wanaume wapo tayari kukopa, wanunue malaya na mwisho waishie kama mimi, Mungu wangu. Kipindi hiki nilijua mambo mengi kuhusu mitandao. Ninajua ni mtandawazi, ninajua kila mtu anataka kwenda na wakati ila unapotumia mitandao, hebu mtanguze Mungu mbele. Unavuishi maisha yako ya kawaida ishi na mtandaoni. Ndiyo kuna watu wazuri na wengi wanapata ndoa mtandao. Nimesikatai. Ila matapeli na wauaji ni wengi kuliko. Mungu asimame tu. Yaani Mungu asimame tu jamani. Tumia mtandao kwa faida, kwa manufaa. Nikiongelea peji ya kujifanya mtoto wa kiongozi, wanawake wanatuma mpaka video za utupu ili kupendwa sana. Na mwisho siku wanatishiwa maisha na video zao na kuomba pesa nyingi sana. Unajua nikizungumzia masta, wanuma wanatoa hata milioni mbili na zaidi, alale na star na mwisho hakutani naye. Hawa wa kukutana nao sasa mpaka nafanya kazi hii kwa mei sita nikiwa kama jela. Sioni jua, sioni mvua, sioni upepo mpaka akili na zuba. Sijui nini kinaendelea. Chagua kurasa zako chache unazi, ambazo una, unatumia kujifunza vitu vizuri vitu vya kujenga akili tulia hapo kisha muombe Mungu kabla ya kuzoeana na mtu mtandaoni kuna wachawi kama ilivyo maisha ya kawaida kuna majini huko kuna wezi kuna majambazi wauza madawa wauza watu na hata wauza viungo vya binadamu ama mambo sio gaibuni sio mbali ni hapa Tanzania rafiki yangu wasichana hey wasichana ndio useme wanavuka mpaka mikoa kufuata wapenzi na mwisho wakutani na mapenzi watoto wa kiume wanapenda kulelewa kama mimi yani aise 
Sijua ni nini tu yani. Kwa kipindi chote hiki nimeishi kama kichaa. Maana hata sielewi nimefikaji miezi sita ndani ya nyumba hii na siwazi kitu zaidi ya kazi zao chafu. Ilifika tu sasa hata sijui muda ni saa ngapi. Sielewi, sijui asubuhi mchana ujue, sijui mwezi wala nini. Hata nilianza kutumia miwani. Nimekonda sana. Nimekuwa kama na vurugwa. Kila nikitaka tu kulala ni machozi yanatoka tu. Nilikuwa nalia sana. Nilikuwa ninamkumbuka sana mke wangu kipenzi makamala. Ila sikuwa najua namna ninaweza kumfikia hata kidogo. Sasa muda mrefu sana ulipita. Nimekata tamaa. Na tisha oh, na ndevu na nywele za kutosha tu. Madam sijawahi kumuona hata mara moja. Na aliyekuwa anakuja kunipongeza kwa kazi ni mzee mara nyingi. Siku hii nilisikia hodi mlangoni. Nilinuka kufungua, nilishtuka sana. Baada ya kufungua, nilimwona msichana mzuri sana. Ila msichana huyu anatumia kiti mwendo. Na alikuwa anantazama tu na kuniuliza vipi? Kocha nikaribisha kakaangu. Nilimuuliza umefikaje hapa? Sasa nikamwona bamsa mmoja akinionyesha ishara ya kutopiga kelele. Na nikasema kamera alintazama na kusema zimezimwa. Nilimkaribisha aliingia na kusema pole sana kaka. Naona upo kwenye kazi za mauaji. Unajua wewe una bahati sana upo hai mpaka leo hii. Nilimtazama na kuuliza sija kuelewa na maana gani? Kufa kivipi yani? Alintazama na kutikisa kichwa akasema ni mama yangu alikudanganya na kupenda. Pole sana. Ila nasikitika siwezi kukusaidia. Asa mimi nikamwambia kwa kutokuelewa nikisema kwamba unaongea vitu mbona sielewi. Hebu naomba basi uniambie ni kuelewe. Yule mdada aliniambia kwa kitabasamu akasema sina muda mwingi hapa ila najua kuwa utanielewa. Hapa sio sehemu sahihi ya kukaa. Na muda mwingi sana umepita. Hii nyumba ina mazoeza mengi sana. Nimeshuhudia wengi wanapoteza maisha hapa. Nimeingiwa imani na wewe. Tafuta namna utoroke hapa. Natamani kusaidia ila siwezi. Sikia, mama yangu na yule mwanaume, yani yule mwanaume wake ni washirikina sana. Watakuua. Hata wanawake na vijana unao watafuta mwisho wao huwa ni kifo tu. Naona aibu kusema yule ni mama yangu ila hali yangu kama unavyoniona. Ila mama yangu anafanya biashara ya viungo muhimu vya binadamu. Na mpaka sasa watu wengi wanapoteza maisha. Na sana wadogo wadogo wanauzwa nje ya nchi kwa matumizi ya ngono au madawa ya kulevya. Mimi siwezi kuelezea mengi ila hata wewe sidhani kama upo salama. Mama yangu na huyu mwanaume ni waathirika wa virusi vya ukimwi. Kakaangu pole sana. Mimi kusema kama umeathirika tayari pengine una bahati. Ila wao huwa hawajali hilo maana wao ili mradi mambo yao yanaenda sawa. So, mimi naondoka hapa. Lakini asijue yote kwamba nilikuwa hapa. Nikipata muda siku nyingine nitarudi. Kumbuka kuomba sana Mungu. Nyumba hii ni nzuri kwa nje. Ila ni nusu ya jehanam. Mimi nakwenda. Msikilizaji, sikuweza kusema kitu. Nilikuwa kama nimemwagiwa maji. Nilikuwa nimechoka hoi. Nilikuwa nimeishiwa nguvu zangu zote. Sikuwa hata naweza kufanya lolote lile. Nilikuwa natoka na machozi tu. Nilikumbuka namna na mke wangu nilivyokuwa nasema mke wangu mimi ukimu na uogopa nitajitunza na kujilinda yule dada alivoishi <laughs> alivoishi yani jinsi ambavyo ameisha vile hapana sitaki na sasa mimi naambiwa yule mama na mwanaume wake hawajali hilo wanauza watu na kuua nilichoka na kujiona ni muuaji nitamani hata ule ukuta upasuke yale maneno ya mama yangu yairudi kwa kasi kuwa nisirudie makosa ya watu kwa kujiona mimi ni maalum sana kwa kuhisi matokeo yangu yatakuja ni yatakuja na bahati hakika ule muda mama alikuwa anazungumza ndio huu sasa muda unanichapa bila huruma nimechoka nipoe mimi sikuwa najua hata nifanye nini wakati huo nilikuwa nalia sana nilikuwa nalia hoi nilia sana nilia nikisema nimeisha hado mimi kama ni kuua nimeua vijana wengi kama ni kuuza nimeuza wengi sana maskini oh moyo wangu ulikuwa na maumivu makali sana niilia kama mtoto mdogo nashika ngozi yangu nione huo ukimwi ila siwezi kuona kwa macho nilipata hofu kubwa sana ukisikia taarifa za watu kupotea naona na usika watu kukutwa wamekufa na usika mimi hadi usikuwa binadamu wa kueleweka Nilikuwa sio binadamu tena, ni mnyama kabisa. Sikuwa ni binadamu mimi. Nilifika mwisho wa maisha yangu. Nakumbuka ule usiku nilishindwa kujizuia nikawa ninalia nikisema, "Madam, madam, madam, mnyaribu maisha yangu na kuchukia." Umenitenganisha na familia yangu na mke wangu na mtoto wangu. Nimefika mwisho wangu nitakuua na Samantha. Yaani tutakufa wote, madam. Nitakuua. Unajua nikikumbuka nyakati hizi machozi yanatoka sana msikizaji. 
sana nyakati ngumu kwa itokea kwenye maisha yangu. Ni nyakati ambazo siamini kitu hiki kinachoendelea kwangu. Nimeishi umdani muda mrefu sioni watu, sioni chochote zaidi ya kitanda kidogo na kompyuta. Tena unafanya kazi kwa kutishiwa pigwa, yani unaboya, utapigwa, utapasulwa kichu, utapata ya kichu. Kwa unafanya kazi huko ukitishiwa kupigwa risasi. Nami kufa stanki. Na matumaini ya kwenda kuiona familia yangu na mpango wa kwenda kwa mama yangu nilikuwa nimechoka sana. Yaani nimechakaa sana na nikikumbuka yule msichana mrembo na mzuri sana ni kama ninamfahamu. Nilijaribu kuvuta kumbukumbu ni kumbuka binti namfahamu nini? Nilikuwa kumuona ile siku nafika. Alikuwa chumba cha juu akichungulia. Na tulipokutana macho alifunika pazia. Niliona huyu msichana anaweza kuwa msaada kwangu. Ndiyo nilikuwa sina matumaini. Sina hakika kama ni mzima au nimekufa tayari na afya yangu ila ninataka waniue wao wenyewe au nikone familia yangu mara ya mwisho kabla sijafa na nitubu dhambi zangu mbele yao. Wanipokee kama sehemu ya familia yao au hata wanitenge ili wajue nimetoka huko mafichoni. Nilia sana. Nilia sana. Wanitenge poa ila tu wafahamu kwamba mimi nimetoka kwa mafichoni. Nikasogelea ule mlango na kuanza kupiga nikisema msaada na kufa mimi na kufa msaada. Hasa nishangaa mlango unafunguliwa. Nilichukuliwa mpaka kwa yule baba. Alikuwa amekata usebleni. Tena alionekana kuchukia. Nilipofika niuliza unataka kufa? Eh? Unataka kuniua mimi na mke wangu? Nilimtazama na kusema ni uwe tu. Nimechoka ya maisha. Maisha gani haya? Nafanya kazi juu mwisho wake. Wala sana nao wadanganya na kuibia pesa zao wanaishia wapi sifahamu? Huyo baba alicheka, alicheka akasema wanaishia kama wewe. Uzuri wewe una nyota kali na akili. Hao wasichana wanapenda ma handsome, wanapenda pesa na maisha ya ustaa, wanakufa na kupotelea nje ya nchi na sisi tunapata pesa. Hata hivyo wewe muda wako umeisha sasa. Umefuba. Baada ya mafanikio naleta mikosi tu. Ni muda wako wa kufa. Bahati yako ni kuwa mke wangu ameenda Uturuki kupeleka hao wapumbavu wengine. Angekumaliza wewe mwenyewe. Na leo umenikera sana. Umefanya tukio baa sana. Unapiga kile ndani ya jumba langu? Sina la kusema. Usiku huu utakuwa ngumu sana kwako. Walinzi, hemu acheni aondoke huyo. Mwacheni msimsumbue kwa lolote, mwacheni tu. Akifanikiwa kutoka hapa. Akifa tutazika kama ndovuzika wengine. Msikilizaji nishangaa kuona walinzi wanaondoka. Huyu baba pia anaingia chumbani na nime Mebaki pale peke yangu. Nyumba hii ghafla niliona ni nzito sana. Ushawahi kuingia ndani ya nyumba mpaka mwili unasisimka? Eh, ndio hii siku sana nijisikia. Nifumba macho nikisema Mungu wangu, sijui nimekaa hapa kwa muda gani. Nimetumia muda gani mwingi hapa? Nimetenda dhambi nyingi ndani ya nyumba hii. Sijui nani amewahi kutoka hapa ila Mungu wangu naomba nafasi ya mwisho. Nikamuone mke wangu na watoto. Naomba nipe nafasi nikatubu mbele ya mama yangu. Nikapatane na minosho na kujengane amani. Haijalishi nimeumiza namna gani Mungu wangu ila maisha yangu yakawa ushuhuda. Yakawa ushuhuda kwa wasichana wengine, wavulana wengine, watafutaji wengine na maisha vijana kwa ujumla. Mungu. Sifahamu ni nani ambao watanelewa juu ya simbolizi ya maisha yangu Mungu Baba. Ila wawili watatu hata mmoja nitakaye pata atatangaza sifa na utukufu wako Mungu wangu. Haijalishi nitapita wapi Mungu. Ila wewe ni mwingi wa huruma, sitakufa nitaishi. Nilitangaza jina lako mpaka siku yangu ya mwisho. Nisaidie Mungu wangu. Nilipofungua macho yangu tu. Sikuona kitu zaidi ya kiza kinene sana. Nianza kutembea kwa upapasa. Nikasika sauti hakika inaita Adolf. Adolf. Nikasimama nikiogopa. Hii sauti iliongezeka ukubwa. Halafu zikawa sasa nyingi. Yaani inaitwa kama mwangu. Yaani Adolf, 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 Adolf. Adolf. Yaani kwa zinakuwa kama zinajirudia hivi. Adolf, Adolf. Nijikuta napiga kile. Nilipiga kile nikasema niache, niache ni. Hizo sauti zilianza kucheka. Zilicheka sana. Nijikuta nafungua mlango wa ile nyumba. Ukiniuliza kivipi sijui. Ila nje nilikutana na mwanga kama il, kama ilivyo siku zote na mbele yangu naona miili imelala. Tena miili kama kumi hivi. Niliogopa nikisema maiti za nani hizi. Nilianza kutembea nikitaka kuzipita. Mara ndani yangu nasikia sauti inaniamrisha nifunue zile maiti. Nilifunua maiti ya kwanza. Nilipofunua nicho kiona siku mimi macho yangu. Niliona mtu akiwa amevalia kama mimi. Yana amechoka kama mimi. Ha? Yupo hoi kimuonekano. Kiufupi yule maiti ni mimi. Anapamba masikioni, anapamba puani pia. Na nilipofunua maiti hii ilikuwa inacheka. Nikaogopa na kufunua nyingine. Na pia ilikuwa na yani ili, nilikuwa ni mimi msikizaji. Nikafunua nyingine pia. Ilikuwa ni mimi mwenyewe. Paka zote zimeisha ni mimi. Niichoka sana. Hameisha. Sijui na nisikiliza kupitia simu 
unasikiliza kupitia kompyuta, unasikiliza kupitia nini? Sijui, unasikiliza kupitia redio, sijui. Sijui unasikiliza kupitia nini? Ila nisikie mimi tu hapa na kusimulia. Nyumba nyingi ni nzuri nje ila ndani hazifata kidogo. Nijikuta nakimbia ila sifiki getini. Yaani unakimbia lakini ufiki getini. Sasa wakati nakimbia nakutana na mtu kama mimi anafagia, mwingine anaosha gari, mwingine ndo anamwagilia maji maua. Tena watu hao wako bize. Kiasi sielewi mimi ni nani sasa kati ya wale wote. Nilichoka nikakaa chini. Tena nikaona geti inafunguliwa. Watu wanaingia pale. Walipoingia walikuwa kwenye gari ya wazi. Ile ya wazi nyuma ile. Gari ndogo tu. Walianza kushuka. Sasa wakati wanashuka walikuwa wanashuka na jeneza. Nilishangaa. Nikauliza msiba tena nani amefariki mdani? Wale watu walikuwa bize hata wanisemeshi. Inabidi nisogee pembeni. Ajabu walinifuata na jeneza wakaliweka miguuni kwangu na wao wakawa wanaingia ndani. Nilishangaa ile jeneza. Wakati nalishangaa likawa linafunuka. Yaani limefunuka lenyewe na ndani ya jeneza nipo mimi tena natoa na wadudu. Oya nilichanganyikiwa. Nilianza kukimbia getini. Mauzuzi amekuwa mengi ya kutisha na yote yana, yani yanatisha kifo changu. Kumbe muda nao ulikuwa umeenda sana. Pale getini mlinzi ni mimi mwenyewe yani amefanana na mimi. Nilimtazama na kwa asira nilisema fungua mlango. Alinitazama na kucheka sana. Nilimwambia tena we fungua mlango nataka kutoka hapa. Asa huyo mtu kama mimi akacheka tena. Tena sana nilipata hasira. Nikampiga ngumi mbili mfulizo na kuchukua funguo. Haraka nikafungua geti na kutoka. Nilifurahi kujiona mshindi bwana. Sasa nikiwa katika hali ya kushukuru Mungu nimetoka. Nisikia sauti ya huyo baba, mume wa madam Laura, akisema ya kwamba hakuna siku umeniharibia maisha yangu kama jana. Kwa nini umempiga mtu wangu wa muhimu sana? Nifungua macho yangu kutazama kama ni sauti ile kweli au naota. Ni kweli alikuwa yeye. Nijikuta napiga magoti nguvu zimeisha nikisema na kuomba sana naomba niache niende tafadhali na kuomba. Huyo baba aliniambia kwamba mimi nishakuruhusu tangu jana. Ila sasa ukampiga mtu wangu wa muhimu sana. Naenda kamombe msamaha. Akiukubalia atakuruhusu uondoke akikataa basi. Ili mtazama nikisema kuna lia yuko wapi baba? Yuko wapi sasa hivi naenda sasa hivi yuko wapi? Ile mzee alicheka ile baba alicheka. Alicheka akasema ha hata hata ukiwa kabrini uto sahau maisha haya. Haya nenda yupo nyuma ya gari nenda. Nitoka mbio mbio kwenda kuomba msamaha. Nilipofika tu nyuma ya hilo gari niliona kitu cha ajabu sana. Niliona kitu sijawahi kuona. Hapa kuwa na mtu bali joka kubwa sana tena lenye asira sana na mimi. Nijua huu ndio mwisho wangu mimi. Nijikuta nimefumba macho na kusema naona huu ndio mwisho wangu. Walau nife unipokee Mungu wangu. Naomba tena na tena. Nimekosa sana nisamee dhambi zangu. Nilipofumbua ili joka tayari nilimvuta na kuniviringita. Nilizunguka mwili wangu wote. Nguvu za kulia zilisha. Nikasema Mungu nitembelee. Mungu nitembelee. Mungu nitembelee. Nikiwa kwa nyoka sijui ni seme. Nilisema ili neno mara ngapi? Nalo lilizidi kunibana kwa nguvu na baada ya hata mimi kuchoka na kukata tamaa. Kwa nguvu lilinitupa mpaka getini na geti likuwa wazi. Ni Mungu tu sikugeuka nyuma. Sijui hata nilikuwa wapi. Nilikimbia sana. Nilikimbia mno mpaka kuipata barabara nipo hoi. Sikuwa najua nipo wapi. Hivyo nikauliza kwa mpita njia tu. Alinitajia nilipo. Sijui hata niseme nini. Nilichoka. Kila nikitazama nyuma naona kama naota. Nilianza kuomba nauli kwa watu. Kuna dada ndo alinisaidia. Alinipatia nauli. Sasa nami moja kwa moja mpaka kijiweni anapokwenda ambapo anapopenda sana kushinda minosho. Unajua nje kumebadilika eh? Kama mimi ninavyoshangaa mwanga wa jua ndivyo hivyo hivyo watu wananishangaa. Nakumbuka hata Minosho alisimama na kuuliza, "Ha? Naota au ni kweli? Oya mwanangu upo hai wewe?" Minosho sasa anaonekana tofauti. Walau maisha yake yako poa. Nilimtazama na kuita Minosho. Kaka Minosho. Minosho alinikumbatia kwa upendo kama vile hatujawahi kugombana. Hainauliza ulikuwa wapi miaka yote hii? Tumekutafuta sana ndugu yangu. Mimi niitoko na machozi. Nikisema ya kwamba kabla ya wote unahabari za wote kuhusu mke wangu, mtoto wangu, unajua alipo. Nosho alinitazama, akasema najua alipo, ila hatuwezi kwenda hivi. Hata wao wakikuona watashtuka. Twende kwangu ukaoge, ule kisha taenda. Basi nilimtazama kisha alinichukua mpaka kwake. Tulipofika hapo, alinipa maji nikaoga. Alinulia chakula nikala, niliposhiba nilimtazama na kusema naomba nisamee sana. Sina la kusema ila natamani nisingegombana na wewe, ningetii sauti ya Mungu kwa unyenyekevu. 
Ainuliza kwa makini sana kasimu ulikuwa wapi ado Umitafutwa sana ukao patikani na ile lishangazi lako likuwa wapi sasa Ni mtazama minosho tu ni kasema staki hata kumsikia Minosho kuona mwanga huu wa nje kukuona na kuzungumza hapa ni bahati sana naomba nipitishe hospitali kwanza nijue afya yangu kisha nikaombe msamaha familia yangu siwezi kusema lolote sasa mpaka nikutane nao minosho alivuta pumzi akasema pole sana ndugu yangu basi tuondoke wakati tunaondoka nikauliza vipi kaka joni minosho alicheka akasema yupo ndugu yangu unajua yule alikuwa ana maisha mazuri tu alikuwa anataka kupigika kwanza asome ramani sasa na gereji yake washikaji kibao tunapiga misha kwake na ana mambo yake mengine tu ya biashara kibao. Kiufupi sio mwenzetu. Mimi sasa msikizaji na voshangao, na voshangao watu huku nikisema da kuibadilika sana ndugu yangu. Alisema ya kwamba ah kutokuepo miaka miwili kwa mjini hapa sio mchezo kaka. Nilishangaa nikasema what miaka miwili? Minosho alishangaa kusema hmm, ina maana ulikuwa ujue ile. Kaka na maana <laughs> ukuepo duniani hapa au? <laughs> Nilishangaa tu huku moyoni nasema ni heri ningemsikiza John aise. Basi tulipita saluni za mtaa, zaanza mtaani mtaani hapo. Minosho akalipia nikanyoa, kisha tulifika hospitali na hapo nilifanya vipimo na majibu alitoka. Mimi Adolf. Mimi baba wa Kamala. Niliyekuwa nimejitunza vizuri na mke wangu ambaye nilikuwa najiona ni baba mzuri mwanume mzuri. Mimi hapa ni mwathirika. Sikushtuka sana kwa maana nilikuwa najua majibu yangu tayari. Nijikuta machozi yanatoka. Mimi nilitaka tu uhakika lakini nilikuwa najua. Majibu ya daktari na ushauri wake wote haukunisaidia. Niliona kama ndio kesho na kufa ni. Ugonjwa wa ukimwi upo na unaua sana. Kupokea majibu ya ugonjwa huu sio rahisi kabisa. Inaumiza ila sina namna. Inanibidi nizoe hali halisi. Nijikuta nakumbuka vile ananipa kinyume na maumbile. Akijua kabisa njia hiyo ni, ni, ni rahisi kabisa kuniambukiza. Msikilizaji, let me tell you, hakuna njia inaleta magonjwa kama hiyo. I swear. Hakuna njia inaleta magonjwa kama hiyo. Unajua nijikuta natamani kufa. Kupokea majibu haya ni ngumu sana. Ni ngumu mno. Sikia tu kwa watu kama hivi, yani ninavyokusimulia hivi na wewe uko pembeni hapo unanisikiliza. Ila iswe kwako wala ndugu yako. Nilipotoka nje kwa kulia, Minosho alinipokea na kuniuliza vipi ndugu yangu? Tayari nini? Nilimtazama na kusema bora wewe ndugu yangu. Mimi sina familia na maradhi juu. Minosho alinitazama kwa huruma akauliza kwa hiyo ndugu yangu umewaka tayari. Oh, hii mbaya sana. Ila usijali mwanangu, kuna dawa utakunywa tu na utakuwa sawa. Au unasemaje kama ndao wangu? Mimi nikutonya mapema lakini ona sasa. Twenze tu nyumbani kwanza ili hii jambo ili da, twende kwanza nyumbani. Ni mwambie Minosho, najua nimewaka kaka. Nilifikiri sitafika huku kabisa. Sikujua yule mama ananiua maksudi. Ila naomba sana, nipeleke kwa mke wangu nikaombe msamaha ndio nijue nafia wapi. Asa Minosho alinihurumia. Ila safari ilianza. Tulipofika sehemu ile nikauliza hapa ndio mke. Yaani ndio mke wangu alipo. Minosho alinjibu ndio ni hapa nyumbani kwake. Nilishangaa kwa maana ni pazuri sana. Ni sehemu ya hadhi pazuri na mama Kamala anemjua mimi. Ila saa wacha nikamuone. Tulifika tukafunguliwa geti na tuliingia ndani. Nazidi kushangaa. Tukabisha hodi na tulikuja kufunguliwa. Ajabu nifunguliwa na mama yangu mzazi. Aliponiona mama yangu alipiga kile. Alilia kilio akisema Mungu we Mungu wangu wewe. Nisikia mama Kamala akiuliza mama kuna nini? Mara namuona mama Kamala pia anakuja. Tena anakuja na mimba ya kujifungua leo au kesho. Nilishiwa nguvu. Niliita sauti ya kuchoka nikasema mke wangu. Mama Kamala mama Kamala akawa narudi nyuma akisema Adolf nilikuwa sasa naingia ndani ndio yani nimefika ndani ukutani na karibisho na picha ya ndoa ya mama Kamala na mume wake tena ya kuna vitu vingine msikilizaji kuna wakati wanakwambia haujakosea wala si bahati mbaya kupata nafasi ya kusikiliza hii simulizi. Kuna simulizi nyingi sana. Lakini kitendo cha we kusikiliza hii simulizi, Mungu amepanga kuna kitu ujifunze. Maana Mungu anapojibu, ana njia nyingi sana za kujibu maombi yako ama kukuepusha na vitu vingi. Kwa hiyo vitu vingi unavyopitia ndo ni kama majibu ya wewe kujua upite njia gani sahihi. Mungu anaweza akakuletea mtu kama mimi unavyonisikiliza hapa. Mungu anaweza akakuletea kitu kingine tu lakini kikakupa jibu. Fungua macho yako. Just imagine Mama Kamala 
mume wake mume mwenyewe ni Joni Na Joni lisi kupasuka Tena picha nyingine yupo na kamala Oh, wana furaha sana pamoja. Msikilizaji omba siku kote. Na zaje kupata nguvu. Nilichoka. Nijikuta napiga magoti. Ha watu wananiogopa kama vile mzimu. Niita kwa uchungu sauti ya chini. Nikasema jioni. Bro Joni, Mungu wangu. Joni alitoka na kumkumbatia mke wangu mbele yangu akinishangaa na kuniuliza bro upo hai? Ulikuwa wapi miaka yote? Nililia nikasema bro mke wangu. Mke wangu bro. Mama Kamala alisema pole sana Adolf. Mimi sio mke wako tangu siku ulipoacha kuona thamani yetu. Mimi sio mke unaosurudiwa kama kuniita hivyo. Ile siku niacha na machozi ndio siku ndio ilikufa. Ulichagua pesa kuliko utu. Nimeteseka peke yangu na kuangaika na mwanao. Huyu mwanaume aliacha kazi zake na kutukimbilia kijijini. Alitumia pesa yake kwa ajili ya maradhi ya binti yako ambayo wewe ukujali. Huyu aliwauguza bibi na babu yangu mpaka wote walipoaga dunia alikuwa na mimi. Hata mama huyu hapa alipoumwa huyu kijana akutuacha. Aliona kitu ndani yangu ambacho wewe ukiona. Siku sita hata kuolewa na yeye. Kwa maana ni mwanaume mwenye huruma sana. Ado mimi ni mke wa mtu, tena mke wa ndoa. Sina ndoa na wewe. Sio mkeo, sema lingine. Ah. Nilimtazama kwa uchungu. Nilisema kwa uchungu nikasema mama naomba unisaidie mama. Mke wangu, nimerudi na nimebadilika. Nitakuheshimu na kukusikiliza nimerudi mke wangu. Joni alinitazama kwa huruma akasema ado inuka na ukae ili tuzungumze kama familia. Kamla sijajibu mama yangu alifuka akisema mwanangu. Akae wapi huyu? Hm? Akae wapi? Huyu afai. Na haya ndio mambo Mungu anapenda kwa wazinifu kama hawa. Wasiojali na kuheshimu wake zao. Nilikwambia kile usichokiona kwa mkeo kuna mwenzako anakiona. Uzuri ambao unasema mkeo hana, mwenzako akimpa pesa ya mafuta, utataka arudi kwako. Nilikuonya dharau unayompa mkeo. Kuna mtu anamheshimu kuliko kawaida. Wewe unaona kichafu ki, wewe unaona, unaona, unaona kichafu ukitupe, mwenzako anaona dhahabu aitunze. Nilikwambia mama Kamala ni mwanamke, tazama we haupo. Yeye amenitunza. Amepata mwanume mwingine, hajanisahau mimi. We kwangu ulikufa ado. Ulikufa siku ile ulipo uliponipa kisogo. Ulikufa kabisa. Ulikufa na mimi sio mama yako. Ondoka hapo, ondoka hapo. Kizaji nakumbuka ni Ilia. Ni Ilia miguuni kwa mama yangu. Kwa uchungu nikasema nimekoma mama. Nimekoma mimi. Kweli mdo umenifundisha na nimefundishika mama. Wanafunzi wangu watanielewa. Mama alikuwa sahihi kabisa. Sina umalumu wote kiasi makosa ya wengine asiniadhibu. Natamani niudishe siku nyuma mama. Natamani ningemsikiliza mke wangu. Natamani ningekubali umaskini na kupambana nao. Leo nisinge kuwa muaji mi mama. Nisinge haribu maisha ya watu na wala nisinge kuwa ni madhirika. Watu wakashtuka bwana. Huku mama akiuliza mwanangu, "Umeathirika mwanangu?" Nilimtazama mama nikisema mama, "Mama, nimekosa mama. Nisamee mama. Nifenikiwa na amani moyoni." Msikilizaji, hii siku niliona machozi usoni kwangu. Yaani sio usoni kwangu tu. Niliona machozi usoni kwa mama yangu, mke wangu, hata Joni. Nakumbuka mama alivonikumbatia kwa upendo. Alilia pamoja na mimi alisema, "E hey, Mungu, jaribu gani ili mimi? Jaribu gani Mungu wangu?" Nilia sana na mama. Kaka Joni alitutuliza tuliketi na kisha niliwaeleza kila kitu. Kila mtu alinipa pole. Nilipiga goti kwa makamala na kusema nilikosea mke wangu. Ila natambua na kupenda, nimechelewa sana. Na mwenye uivu kaka jioni, ila siwezi kukuchukia kaka, ingawa moyo unauma. Ujitahidi kuninyosha ila sikutaka kusikia. Mke wangu wewe ni mwanamke mzuri, nimpoteza dhahabu nzuri sana. Ishi kama ulivyoishi vizuri na mimi, na nawatakia ndoa njema. Jioni kaka, asante kwa kutunza familia yangu. Nashukuru kaka. Mtoto wangu yuko wapi? Baada ya kuzungumza hivyo mke wangu alinikumbatia kwa kulia. Jioni pia alilia kwa kunikumbatia na kisha mke wangu alisema yupo shule. Kurudi ni mpaka jioni. Nilisema natamani sana kumuona ila sitamani kuepo hapa. Mama yangu nisamee sana. Naona hata aibu. Ishi vizuri na binti yako mama. Mimi nitaondoka hapa. Nitaenda mbali na hapa kuanza upya maisha yangu. Siwezi kuishi hapa. Kumbukumbu ni nyingi za kuniumiza na siwezi kuvumilia kuwaona. Wacha niende mbali nanyi. Mungu akipenda nitakuwa na wasalimu na kurudi mara chache. Mimi naosho kaka naomba nilale kwako kesho niondoke. 
Menosho kwa upole alisema hakuna shida. Hakuna shida kabisa kaka. Joni alintazama na kusema kaka, naomba ondoka kesho kutwa kamala amekukumbuka sana kesho shinde naye. Kwa hiyo twende hata matembezi tu. Au unasemaje mke wangu? Mke wangu alitabasamu na kumjibu Joni ambaye ni mume wake wa sasa. Akasema ni kweli mume wangu. Kikweli najikaza tu msikizaji. Just imagine mtu ambaye alikuwa anatamka kauli hiyo kwako kwamba mume wangu unaisikia kwa mtu yani unaisikia anaizungumza kwa mtu mwingine mume wangu Najikaza tu Roy na niuma kuona mke wako ameolewa na rafiki yako na sina la kufanya Niliwacha kwa dhalao na niliwata yani niliwatelekeza kabisa Mwe wangu uliuma kama vile unapasuka Sikuweza hata kukaa hapa Niliamua kuaga Mama aliniaga akilia akinitarajia siku inayofuata Joni alinipatia laki mbili wala unijiweke sawa Niishukuru sana ila moyoni maumivu nilikuwa napitia kuchukuliwa mke wangu oh nakufa niliondoka pale nakumbuka nilimwambia Minosho kwamba nikitaka kumchukia Joni na shindwa yote ni makosa yangu na alipambana sana na nimeathirika sasa sina hata namna ya kutunza ndoa yangu ila kaka kikweli nateseka sitaki kuona tena naomba niondoke mji huu Minosho inaambia mwanao lakini ondoka hata kesho nikasema huko machozi akinitoka hapana wacha nikachukue nguo zangu nyumbani Asa Minosho aliuliza nyumba gani pale wanaishi watu wengine tena zamani tu Machozi akatoka tu nijikuta anaanza kukimbia Minosho aliniita sikuitika nikachukua safari mpaka karibu na jengo lile la ofisi Nilibadilika na sasa niliambiwa pale ofisi ni nyingi hata ile kampuni alipo Nikikumbuka hali ya mke wangu na mewe mpya ah niko anachanganyikiwa Nielekea kupanda hizi gari ndogo za usiku nika nikaondoka zangu mpaka mkoa mwingine. Nilipofika huko sijui mtu sina kazi na nina mawazo kibao nilianza kunywa pombe tena za bei ndogo na kulala nje. Nilikuwa nalewa sana. Baadaye nikaanza misha ili niwe napata chochote kitu. Hata nikaagiza mtu aliyekuwa anaenda da amtafute Minosho ampe namba yangu na hapo muda ulipita nifanikiwa nilianza kuwasiliana na Minosho. Baada hata ndugu wengine hasa wa mama yangu sikuwa naacha kuuliza mke wangu anaendeleaje. Mama yangu alinambia amejifungua mtoto wa kiume. Basi nakata simu na lia na kwenda kulewa. Mwaka ulipita hata dawa sikuwa nimeanza kunywa. Nilianza kuumwa. Niliumwa majirani ndio ndugu zangu niliuguzwa nao. Nilipelekwa hospitali na hata nikapewa zile dawa kuzikubali kawa kazi. Huyu rafiki wa huku akampigia simu mama yangu na kumuelezea. Kesho yake mama alikuja. Alipona Ninapoishi mazingira yangu mamangu alilia kama anafiwa usiku ule mbele ya huyu rafiki yangu. Anambia rafiki mpya. Na unaweza kaisikia mama amefiwa. Na kumbuka mama alisema mwanangu, kweli ulikosea. Mungu amekupa nafasi nyingine ya kuishi. Sio bahati mbaya. Unapofanya hivyo unakosea na kuona Mungu anafanya makosa kukupa pumzi, unataka ufe ni baki sina mtoto mwanangu. Sawa unaumwa, ila haibadilishi ni mtoto wangu. Kunywa dawa baba, nataka unizike sio nikuzike. Sawa mkeo wa maolewa na alikuwa sahi. Ila unaye mtoto pamoja na yeye. Yule mtoto anawaunganisha pamoja. Uliumiza sawa. Ila haifuti uliwahi kuwa kwenye maisha yao. Unataka mwanume mwenzako akutunzie na mtoto wako jamani? Hapana. Pambana tafuta maisha upya. Utunze familia yako. Huo sio mwisho wako mwanangu. Kunywa dawa. Mkeo wa alitunza vyeti vyako. Amenipatia nikuletee utafute kazi au uanze biashara. Lakini kwanza anza kunywa dawa. Msikilizaji maneno ya mama yalifanya nipate nguvu. Nilinuka na kuanza dawa. Mamangu alitabasamu na kuanza niuguza. Nilipodai vyeti alisema siku anaondoka ananipatia. Na ndani ya mwezi Joni na Joni mkono wake. Nilikula vizuri, nilikunywa dawa na hata pale nilihamishwa. Baada ya mwezi mama aliaga na kuondoka. Nakumbuka nikiwa kitandani nilifungua ile bansha nilikutana vyeti vyangu na pesa milioni moja. kisha kwenye pesa kulikuwa na ujumbe wa mama Kamala nilisoma nikitoka machozi na kutabasamu najua na kunywa dawa vizuri sasa nafahamu hilo mkuu jitahidi utakuwa sawa na utaishi miaka mingi Kamala ninakutegemea wewe kama baba na nayo mengi kujifunza kutoka kwako mimi nimekusamea pesa hiyo hapo ni ndogo ila ndio inatoka kwa mama Kamala Nimeiombea kwa ajili yako irudisha afya na akili nzuri. Mche Mungu na kuwa mnyenyekevu. Na kutakia mafanikio na biashara njema mkuu. Ukipata muda njoo muone binti yako kutoka kwa makamala. Msikilizaji ukujua tu, yani hakujua tu hata yeye mwenyewe. Unajua ni jinsi mwepesi sana baada ya kupata hii barua. Siku hii sikulala. 
Niliamka na kukumbuka maombi yangu kwa Mungu. Nilianza mazoezi yangu nilihakikisha na kula na kunywa dawa ingawa mwanzo na kunywa huko nalia. Ila muda ulipoanza sogea, nilianza zoea hali na kwenda hospitali mara kwa mara. Nikaanza biashara ingawa zilikuwa nzuri sana. Shukrani kwa Joni na rafiki zangu wengine walinishika mkono wa kunitenga. Maisha alianza kubadilika hata mimi pia. Miaka mitatu baadaye nirudi mjini kumuona mwanangu nikiwa na afya njema. Tunakumbuka aliponiona alinikumbatia kwa furaha sana. Nami nifanye hivyo. Ilikuwa ni siku ya furaha kwetu. Nilimtazama na kuuliza umenisamea mwanangu? Kamara aliniuliza kwani umefanya kosa gani baba? Mama Kamala akacheka. Nami nikajisikia aibu. Kuona mke wangu hakusema kitu kwa mwanangu. Kidogo nijisikia amani maana mwanangu angeweza kunichukia. Nilimkumbatia na kumuuliza vipi kuhusu maisha. Mwanangu alisema ni mazuri sana. Baba Joni ananipenda sana. Vipi baba nayo umepata mama mpya? Tukacheka tu nikasema niombe nipate kama mama yako. Ilikuwa ni furaha. Sikutaka hata kukaa pale sana. Tayari ni mke wa mtu. Nakumbuka nilala hoteli. Na siku naamka niliamka na taarifa za ajali ya ndege ya Zima Victoria. Habari ambayo ilisababisha nchi yetu yote ijawe na simanzi. Sikuwa naamini kile na kiona na watu namna walivyokufa. Wakati nazidi kutazama niliwaona hawa watu ninaowajua ni madam Laura na mmewe. Ajabu majina yao sikuyaona pengine hata majina yao halisi hawakutumia. Nilikaa vizuri ili kutazama walikuwa ni wao hakika. Nilishangaa Mungu alivyomkali. Hawa watu hawakujua kuwa kifo chao kingekuwa hivi. Hawakutegemea kama ingekuwa hivi kabisa. Nilitoka na machozi ya furaha. Kwa maana najua ule mtandao wao pia unakufa. Kama utakuepo basi hautakuwa na mbinu kama za hawa watu. Ingawa Tanzania wengi walikuwa na huzuni, mimi kwangu kuona picha za wale watu wawili ilikuwa ni shangwe. Naiwezekana walitoka huko Turuki kwenye ushetani wao. Nilikuwa nasema tu Mungu asante, asante Mungu. Tukio hili Lilinifundisha sana kumrudia Mungu si wakati wa shida tu. Sasa siwasiliani sana na Joni ila nilimpa taarifa minosho. Alishangaa sana huko akisema, "Oh Mungu ni mkali sana." Ni kama vile nilikuwa naona wanavotapatapa kwa kwa maji hata kifo. Pesa na jauli yao na ushetani wao haukuwasaidia. Nijaribu kufuatilia ile habari. Nilisikia hawa watu walikuwa wanaenda msibani. Yule mama alifiwa na binti yake. Hapa kidogo niliumia kwa sababu alikuwa na binti mzuri sana. Niliumia sana. Nchi ikiwa kwa maumivu sana, niliagana na mwanangu na kwaidi kurudi tena. Nirudi mkoani kwangu nikaendelea kupambana na maisha. Nimefanya mengi ila sitaki kuona watoto wadogo wanatumia muda mwingi mitandaoni. Wengi wamepotea, wamefariki kwa tabia za watu wachache ambazo ni mbaya sana tena kimya kimya tu. Nimekubali afya yangu, nimepokea ingawa sio rahisi kuna muda unalia tu. Ila nashukuru mama yangu hachi kunijali na kuja kunitembelea kwa nairudi kijini baada ya mama Kamala kujifungua. Sina uwezo wa kulipa ada shule anayosoma binti yangu ila ninachopata natuma anunue hata kiatu nguo na chochote tu kulingana pesa na nashukuru mama Kamala ni muelewa anaishi vizuri na familia ni mcha Mungu mzuri siachi kufundisha watu kuhusu maisha na maisha amenifundisha mengi maneno ya mama narudi kichwani siku zote machozi ya mke wangu yananikumbusha aibu yangu mara zote hapa duniani sio mama sio mke sio mwalimu sio mchungaji sio yeyote anaweza kubadilisha maisha ya mtu asipotaka kubadilika. Yupo mwalimu aminifu. Mwalimu mzuri, mwalimu anayejua kufundisha. Na mwalimu huyo akikufikia, utake usitake utanyoka. Muda mwingine mwalimu huyo hutumia hata fimbo chungu kuhakikisha unaelewa kipindi chake. Yule mwalimu ni muda. Tena akikufundisha, anakuacha zako uendelee kufundisha na wengine bila hata mshahara. Utafundisha wengine kwa kuwabembeleza waelewe. Muda utakufundisha. Jifunze kutina kunyenyekea sauti ya Mungu anapotuma watu kukunya kustabia yako. Hakuna kosa nalifanya leo halijawahi kufanyika kabla. Haya makosa yapo na watu wamefanya enzi na enzi. Na haya yaliyotokea ili sisi tujifunze. Jifunze kutii sauti ya Mungu kupitia watu wanaokukataza juu ya tabia yako ikiwa bado hujachelewa. Lakini bado tupo watu tunahisi tumejiumba sisi wenyewe na matokeo yetu yatakuwa sawa tu na wengine na hata tofauti haitakuwa kubwa na wengine. Kusema kila mtu na bahati yake. Sijui ni nani aliyesema kuna bahati kwenye makosa unayoyafanya. Kosa lolote unalofanya lazima wajibike kulipia. Tena naweza kuwa mbaya zaidi ili wengine tena wajifunze kupitia wewe kama walishindwa kwa wengine. Hakuna umalumu kwenye makosa msikilizaji kwamba eti mimi mbona nimetofautiana na fulani matokeo yangu hayatakuwa vile. Mpendo ajifunze kwa makosa ya wengine na uogope kwa darasa la kila mtu. Ogopa kwa darasa. Ndio mimi siwezi kusema kila kitu nafahamu siwezi kukuambia kwa lugha rais ukaelewa nafahamu ila Mungu yupo zungumza na Mungu unapohisi kukosea hata usipoambiwa na mtu yote 
Mungu anazo namna zake za kufanya uelewe, za kuvusha watu, kufungua watu na kufundisha na kutengeneza upya watu. Na wito kwa darasa baya. Utakuwa darasa ambalo kila atakayepita kwenye somo lako anatoka anajifunza. Haijalishi ni kwa namna gani unakosea. Zungumza na Mungu sasa hivi na akuponye. Kiburi mbele zake Mungu ni hasara maisha yako yote. Jifunze hiyo tabia yako inayokufanya ushupaze shingo yako. Usitii hata ndugu zako hasa wazazi ambao ni wazi uliambiwa utapata baraka za kuishi siku nyingi zaidi. Utafundisha hadithi nzuri jamii. Au hadithi chungu. Achana na asiyesikia la mkuu. Kuvunjika guu. Pia kuna laana ya mke. Naomba tuelewane, kuna laana ya mke. Eh, hata mume pia kuna laana ya mume. Kuna wanawake wengine washaachana na mume. Na mume alikuwa maskini, hana hata changamoto yoyote. Ila kibuyu tu cha mwanamke. Paka leo mwanamke unakuta hata hajaolewa. Mungu bado anakupenda. Mwisho kama sitasema kitu, binti kijana jitunze sana. Tafuta pesa kwa nguvu zako. Tumia vizuri mitandao. Sio kila mtu unazoeana naye tu wengi wanakufa, wengi wanapotea. Watu wapo kibiashara zaidi hawajali kuhusu wewe. Watu wanaona huruma na wanajali matumbo yao. Wengi wamepata mahusiano na watu wazima. Kila mtu na hadithi yake. Kupitia yangu sijui utakuwa umejifunza nini. Kila mtu, najua kuna watu hapo wananisikiliza, wana mahusiano na watu wazima, naelewa. Lakini kila mtu na hadithi yake. Focus on you. People come and go. Anyway, mimi mpaka hapa mimi siongezi lolote. Nikiongeza lolote naisi nitaribu sababu kuna vitu vingi sana kwangu toko umeshajifunza. Nikushukuru sana msikilizaji kumbuka nilie kusimulia hii simulizi. Ni mimi Lucas Lumbas kwa niaba ya Adolf. Okay? God be with you. Till we meet again. Hapa ndo mwisho wa simulizi yetu ya Adolf. Bye bye. Tukutane tu kwenye simulizi zingine mpya eh. eh, eh. Kabla sijakuwaga tukutane kwenye simulizi zingine mpya nzuri na kama bado hujasubscribe channel hii, fanya hivyo. Ili usije ukapitwa na vitu vingi vizuri na ukashindwa kutumia mtandao mzuri wa YouTube ili kuweza kupata simulizi nzuri kutoka kwa Lucas Lumba simulizi. I repeat, God be with you till we meet again. Bye bye.